हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर वीडियो नैन संपत् कुमार इवा वीडियो मैं अकोट स्टाडर्ड्स पैन डिस्कसा अकोट स्टाडर्ड्स थीरी बेसीस वो इला प्रसेंटी मन इला अटंटने डीटेल उड़बो सो ई रिक्वेस्ट यूट्यूब पेद मैक्सीम अटन सो लैट स्टार्ट एवर सीए अं सीएम एग्जाम रास्ो वाली डैरक्ट अल्लाई फर् युवर अपकमिंग एग्जामे मन इवा वीडियो एएस वन डिस्क्लोजर आफ् अकोट पॉलिस टापिक पैन एला क्वेश्चन अड़ता है मैं इला प्रसाद मैं डिस्कसा अंड एस टू वालुवे आफ् इनवेटरी सो इनवेटरी ने वालू चेयर मे बैल्स चूपाले ए प्रेस की चूपाली वाट न्यूमरिकल प्रॉब्लम्स एला अड़ता है और थीरटिकल वस्ते अड़ता है इवा अगे मन विल स्पे टाइम ऑन इट अंड कमिंग टू एस थ्री आलरे मन को सपरेट टापिक अकोट क्या क्या फ्लो स्टेट प्रिपेर चेयरने सो एवर अब फोकसो वाल सपरेट मल्ल फोकस अवसर ले मल्ल टाइम वेस्ट चाहिए अवसर स्पे अवसर का अंड कम टू एस फोर अं एस वै मन को चाल डीटेल अड़ता है अंत के स्टडी बेसीस अंत कंपनी में इला जी फैर वेटा बैंक ट्रप्टा मन दाँ अडस्ट अडजस्टा ले लास्ट इयर मिस्टेक जरिए दिन मन रेक्टिफई चेयर प्रयर पीरियड ऐसा अनुच्छा लेदा इलां बेसीस पैन मन क्वेश्चन वस्तुएं सो दी कोई अटेंशन पे चाहा उ सो ई टापिक पैन मैं एक्व फोकस प्रसेंट वीडियो अं कम वीडियो इंक रिमेन वाट मैं फोकस सो लेट स्टार्ट कमिंग टू एस वन डिस्क्लोजर आफ् अकोट पॉलिस अंदर मन को मेन का अदे फंडमेंटल अकोट अजमशन अंत मेरे एपड़े फैनाशल स्टेट चूस्ो आ फैनाशल स्टेट्स इट इज़ आलवेज अज्यूमड दट दी फंडमेंटल अकोट अजमशन आर् फाउड अंत इकते गोइंग कंसर्न अने कंसस्टे अने अक्रूल इवे सो मे बी सपरेट चपाँ अवसर लेर फैनाशल स्टेट प्रिपेर से मे बी फाइया फाइयाम फाइयामी चपाँस अवसर ले अज्यूम दट यू हाव बी फाइंग दीस् मेथड्स अंत यह अजमशन फाइयार मेमकना सपोज मी थ्री अजमशन एडना तेड़ उ मेक ए सपरेट डिस्क्लोजर नल्ली चाहा और कंपनी मैं चूस वी अज्यूम द कंपनी विल गो फर एवर और फर् द फर्सीबल फ्यूचर इट डज नाट हाव एनी नैसेटी आर् नो रिक्वर्मेंट टू कटेल इट्स आपरेशन अंत वाल बिजनेस ने वाले क्लोज चाहिए अवसर का इंटन का लेदान मैं भावस्ता इप मैं रिलय एग्जापल आ कंपनी चूस में इंक कंपनी इंक कोई रोजल नड़वे इंक कोई इयर्स नड़वे तप इयर एंड आम सो दट इज़ युवर गोइंग कंसर्न यू आलवेज अज्यूम द कंपनी इज ए गोइंग कंसर्न अलागे कंसस्टी कंसस्टी अंत लास्ट इयर वाल फैनाशल स्टेट प्रिपेर से एला मेथड्स ने वाल फाइार सेम मेथड्स वीलू करे इयर फाइयारो भावस्ना सो मैं चपकना नीन अलागे अट्ठा लास्ट इयर में वालुवे आफ् इनवेटरी का वालुवे आफ् गुड विल यानी वालुवे आफ् षेड्स यानी और इसाप यानी वेरे वेरे वाटा ट्रीटमेंट इच्छारो अदे ट्रीटमेंट करे इयर इच्छारो अवस्ना सपोज मेर कंसस्टेंट लेर अंत लास्ट इयर में वेरे मेथड फाइयार करे इयर में वेरे मेथड फाउतर अंत अब चपंडी लेकिन चपकं मैं कंसस्टेंट उन्ना सपरेट चपाँस अवसर लेकिन कंसस्टेंट उ अब मुझे ये कंपनी इज़ नाट कंसस्टेंट इन पर्फॉमिंग आर् फाइंग द मेथड्स लास्ट इयर मे मेथड फाइयाम करे इयर यह मेथड फाइयामी स्पेसीफिक And then accrual. This concept we are going to do foundation level. Chala needs to know accrual. And me expenditure. Any apply that me co liability. How to do me apply accrual. Chey you need me books or rahiyas kundi. You need not make the make the payment. Alaga me income or onto me income apply that me co right or sunno like when you feel that you are getting the money, you record it. You need not receive the money. And money or chey or kaaga sanction ledu. Us tundi ani me co ka surety or ka understanding or chena puru you can record. So that is your accrual. And take company. Will be assuming, or sorry, we will be assuming that the company is following these three assumptions. These three assumptions alone are only uncountable, right? And the cuttaga chapals no assumption ledi. Memo going concern basis lo onna mo. Memo consistent ka follow hoto na mo. Memo accrual basis ni follow hoto na jee anal chapals no assumption ledi. Kani apda ite mere cheyat ledi. Apda mere chapandi antundi.
ఇది కూడా మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీ అంటే మీరు లాస్ట్ ఇయర్లో ఒక పాలసీ ఉండే మీకు అంటే మీరు వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ కానీ లేదంటే ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ కానీ లేదంటే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని చూపించుకునే విధానం కానీ ఏదో ఒక పాలసీని మీరు మార్చేస్తారు ఆ మార్చేసినప్పుడు మీకు ఏమేమి ఉంటుంది అంటే మెటీరియల్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్ అంటే ఆ చేంజ్ చేయడం వల్ల మీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్కి పెద్దగా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అంటే దెన్ యూ నీడ్ టు సీ వెదర్ యూఆర్ ఏబుల్ టు అసెట్ అయిన ద అమౌంట్ అంటే అసెట్ అయిన అమౌంట్ అంటే ఏంటి అంటే మీరు లాస్ట్ ఇయర్ డబ్ల్యూడివి డిప్రెసేషన్ ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు అంటే మీరు డెప్రెసేషన్ మెదడు డబ్ల్యూడివి ఫాలో అయ్యారు అయ్యేవాళ్ళు బట్ కరెంట్ ఇయర్ మీరు ఎస్ఎల్ఎంకి షిఫ్ట్ అయ్యారు అయితే ఈ స్టాండర్డ్ ఏమంటుంది అంటే సపోజ్ మీరు డబ్ల్యూడివి ఫాలో అయ్యి ఉంటే డబ్ల్యూడివి ఫాలో అయ్యి ఉంటే మీ డెప్రిసేషన్ ఒక టెన్ ల్యాక్స్ అయ్యి ఉండేది మీరు ఎస్ఎల్ఎం ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి మీ డెప్రిసేషన్ టువెల్ ల్యాక్స్ అవుతుంది ఆర్ వైస్ వర్స్ అమౌంట్ పైన ఫోకస్ చేయకండి చేయకండి కాన్సెప్ట్ పైన ఫోకస్ చేయండి సో ఇక్కడ వీడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఎప్పుడైతే మీరు చెప్పగలుగుతున్నారు ఏమని మేము డబ్ల్యూడివి నుంచి ఎస్ఎల్ఎంకి రావడం ద్వారా మాకు టూ ల్యాక్స్ రూపీస్ తేడా వచ్చింది అంటే మా పిఎండల్లో మేము జనరల్గా టెన్ ల్యాక్స్ డెబిట్ చేసే వాళ్ళము అంటే మేము ఇప్పుడు ఇలా ప్రిపేర్ పిఎండల్ ప్రిపేర్ చేస్తే ఇక్కడ మేము డెప్రిసేషన్ అని చెప్పేసి టెన్ ల్యాక్స్ పెట్టే వాళ్ళము బికాజ్ వీఆర్ చేంజింగ్ ద మెథడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెన్ ల్యాక్స్ వీఆర్ రైటింగ్ టువెల్ ల్యాక్స్ ఇలా మీరు చెప్పగలుగుతున్నారు కదా అంటే ఏమంటున్నారు మేము మెథడ్ చేంజ్ చేయడం వల్ల టెన్ ల్యాక్స్ ప్లేస్లో టూ టూ టువెల్ ల్యాక్స్ రాస్తున్నాము దానివల్ల మాకు టూ ల్యాక్స్ ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ పడింది పిఎండల్ పైన అంటే పిఎన్ ఎల్ పైన టూ ల్యాక్స్ ఎక్కువ భారం పడింది అంటే మాకు మా ప్రాఫిట్ టూ ల్యాక్స్ తగ్గిపోయాయని అంటే మీరు ఎప్పుడైతే మీరు ఒక అకౌంటింగ్ పాలసీని చేంజ్ చేసినప్పుడు అది మీరు చెప్పగలుగుతున్నారు అది మీరు చెప్పగలుగుతున్నారు లైక్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు క్వాంటిఫై ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ద అకౌంటింగ్ పాలసీస్ దెన్ యూ నీడ్ టు డిస్క్లోజ్ ఇట్ అంటే డిస్క్లోజ్ చేసినప్పుడు కూడా ఎలా చెప్పాలి ఎస్ వీ హ్యావ్ చేంజ్ అవర్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ హ్యాడ్ వీ ఫాలో అవర్ ద సేమ్ మెథడ్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఫాలోడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ అవర్ ప్రాఫిట్ కూడా అబ్బిన్ దిస్ మచ్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్లో ఫాలో అయిన మెథడ్ ఈ ఇయర్ కూడా ఫాలో అయింది అంటే మా ప్రాఫిట్ ఎంతో ఉండేది మేము మార్చడం వల్ల అంటే మేము మా మెథడ్ని మార్చడం వల్ల మా ప్రాఫిట్ ఎంతో వస్తుంది దానివల్ల టూ ల్యాక్స్ పెరిగింది లేకపోతే టూ ల్యాక్స్ తగ్గింది లేకపోతే బ్యాలెన్స్ షీట్కి అసెట్స్ ఎంత తగ్గాయి ఇంత పెరిగాయి అలా మీరు క్లియర్గా చెప్పాలి అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అమౌంట్ అసెటైనబుల్ అంటే మీరు ఎప్పుడైతే అమౌంట్ అసెటైన్ చేయగలుగుతున్నారో అమౌంట్ని క్వాంటిఫై చేయగలుగుతున్నారో దెన్ యూ నీడ్ టు డిస్క్లోజ్ అంటే మీరు మీ ఏఎస్ వన్ ప్రకారం డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీ ప్రకారం క్లియర్గా చెప్పాలి అంటున్నాడు నాట్ అసెటైనబుల్ అంటే మీరు ఎలా చెప్తున్నారు అంటే మేము ఈ స్టాప్ అంటే ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ ప్లాన్ అలాగే అలా అని చెప్పి మేము ఎంప్లాయీస్కి ఇస్తున్నాము ఇంతకుముందు మేము దాన్ని ట్రీట్మెంట్ ఒక విధంగా ఇచ్చేవాళ్ళము మేము దాని నుంచి ఇంకొక వేరే విధంగా ఇస్తున్నాం అంటే మేము ట్రీట్మెంట్ని మార్చాము కానీ ఆ మార్చడం వల్ల ఎంత ఇంపాక్ట్ కరెంట్ ఇయర్లో పడుతుంది ఎంత ఇంపాక్ట్ రాబోయే ఇయర్లో పడుతుంది అనేది మేము చెప్పలేకపోతున్నాము వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు క్వాంటిఫై ఎందుకంటే రేపటి రోజు ఎంత ఇంపాక్ట్ పడుతుంది అనేది రేపటి రోజు మార్కెట్ ప్రైస్ని బట్టి చెప్పగలుగుతాం ఈ స్టాప్ అంటే ఎంప్లాయీకి స్టాక్స్ ఇస్తున్నాం ఎంప్లాయీకి షేర్స్ ఇస్తున్నాము దానివల్ల మాకు ఎంత లాస్ అవుతుంది అనేది ప్రస్తుతానికి మేము వాడుతున్న మెథడ్ ప్రకారము మేము చెప్పలేకపోతున్నాం కదా సో వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు క్వాంటిఫై ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ దట్ ఫ్యాక్ట్ యూ నీడ్ టు డిస్క్లోజ్ ఇన్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే మీరు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో క్లియర్గా చెప్పాలి మేము ఈ మెథడ్ నుంచి ఈ మెథడ్కి వచ్చాము ఎస్ దేర్ ఇస్ ద చేంజ్ వీఆర్ నాట్ కన్సిస్టెంట్ కానీ దానివల్ల ఎంత ఇంపాక్ట్ పడుతుందో మేము చెప్పలేకపోతున్నాం అనే విషయాన్ని కూడా మీరు యూ నీడ్ టు డిస్క్లోజ్ ఇట్ అర్థమవుతుంది కదా సార్ మీరు మీరు సింపుల్గా ఒక బాటిల్లో చెప్పండి సార్ అంటే క్వాంటిఫై చేయగలిగితే క్వాంటిఫై చేసి చెప్పండి క్వాంటిఫై చేయకపోతే క్వాంటిఫై చేయలేకపోతున్నాం అని చెప్పండి కానీ ఎట్ ఏంటి ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ యూ నీడ్ టు టెల్ దెమ్ ఓకే యూ నీడ్ టు డిస్క్లోజ్ అ ఫ్యాక్ట్ రైట్ నాట్ మెటీరియల్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్ బట్ అసెటైనబుల్ ఇన్ ద లేటర్ పీరియడ్స్ అంటే మేము ఒక అకౌంటింగ్ పాలసీని మార్చుతున్నాము మార్చడం వల్ల ప్రస్తుతానికి ఏం తేడా రావట్లేదు కానీ రేపటి రోజు ఏమైనా ఇంపాక్ట్ పడొచ్చు అంటున్నాడు అది కూడా మీరు జస్ట్ డిస్క్లోజ్ చేయాల్సి
ఫీఫో మెథడ్ పైన వాళ్ళు క్లోజింగ్ ఇన్వెంటరీని వాల్యూ చేశారు దెన్ దే గాట్ ద వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ త్రీ థౌజండ్ అంటే ఒక మెథడ్ని ఫాలో అయ్యి ఫీఫో అనే ఒక మెథడ్ని ఫాలో అయ్యి వాళ్ళు ఇన్వెంటరీ వాల్యూ చేస్తే వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ త్రీ థౌజండ్ వచ్చింది ద కంపెనీ డిసైడ్స్ టు చేంజ్ ఫ్రమ్ ఫీఫో మెథడ్ టు వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్ ఫర్ ద అసర్టైనింగ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ ఫ్రమ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఫి ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఓకే సో వాళ్ళు ఈ ఇయర్లో ఏం చేశారంటే ఈ ఫీఫో కాదు నేను వెయిటెడ్కి వెళ్ళిపోతాను నాకు ఎందుకో మారాలనిపిస్తుంది on the basis of the weighted average method closing inventory as on 31st march 2015 amounting to 147000 so ila cheyadam valla 147000 na inventory valuation avutundi realizable value of the inventory as on 31st march 2015 amounting to 195000 okay so realizable value chuste idi 195000 vastundi question simple ga cheppaniki try chestanu మేము లాస్ట్ ఇయర్ ఫీఫో మెథడ్ ఫాలో అయ్యాము అదే మెథడ్ కరెంట్ ఇయర్లో ఫాలో అయ్యుంటుంటే నేను ఇన్వెంటరీ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ త్రీ థౌజండ్కి చూపించేవాడిని కానీ నాకు ఎందుకో బుద్ధి పుట్టేసి ఫీఫో నుంచి వెయిటెడ్కి రావాలనుకుంటున్నాను వెయిటెడ్కి రావడం వల్ల నేను మళ్ళీ ఇంకోసారి వాల్యుయేషన్ చేశాను అంటే మెథడ్ని మార్చేసి మళ్ళీ వాల్యుయేట్ చేస్తే వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఏమంటున్నాడంటే యాజ్ పర్ ఏఎస్ వన్ మీరు ఇలా డిస్క్లోజ్ చేస్తారు మీరు మారుతున్నారు కరెక్ట్ యూఆర్ నాట్ కన్సిస్టెంట్ లాస్ట్ ఇయర్ యూఆర్ ఫాలోయింగ్ ద డిఫరెంట్ మెథడ్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్ యూఆర్ ఫాలోయింగ్ ద డిఫరెంట్ మెథడ్ మీన్స్ యూఆర్ నాట్ కన్సిస్టెంట్ ఆ విషయాన్ని ఎలా చెప్పాలనుకుంటున్నారు అని బట్ వైజ్ గివింగ్ దిస్ రియలైజబుల్ వాల్యూ ఎందుకంటే మనకు రాబోయే ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్లో మనం స్టార్ట్ చేస్తాము ఏఎస్ టూ అనేది ఒకటి ఉంది అందులో వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ అని ఉంటుంది ఈ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే యూ షుడ్ వాల్యూ యువర్ ఇన్వెంటరీ ఎట్ లోర్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆర్ ఎన్ఆర్వి అంటే అది ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్తాను రాబోయే సార్ క్లాస్లో అంటే రాబోయే సెషన్లో బట్ ప్రస్తుతానికి ఏమంటున్నాడు అంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఇన్వెంటరీ వాల్యూ చేయాలనుకుంటున్నారు మీకు ఒక షాప్ ఉంది లేకపోతే మీకు ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉంది మీ గోడౌన్లో కొంచెం స్టాక్ ఉంది ఆ స్టాక్ని ఏ ప్రైస్కి వాల్యుయేట్ చేస్తారు అంటే కాస్ట్ కాస్ట్ అంటే మీరు అది కొనడానికి మీరు ఎంతైతే ఇంకర్ అయ్యారు ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టి ఒక స్టాక్ కొన్నారు ఒక రా మెటీరియల్ కొన్నారు లేకపోతే ఒక ఫినిషర్ ప్రోడక్ట్ కొన్నారు ఏదో మీరు ట్రేడింగ్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టి కొన్నారు కానీ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ అంటే మీరు ఎప్పుడైతే బుక్స్ని క్లోజ్ చేస్తున్నారో అప్పుడు దాని ప్రైస్ కాస్త నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అయిపోతుంది రేట్ తగ్గిపోయింది అయితే ఈ స్టాండర్డ్ ఏమంటుందంటే నువ్వు కొనుకున్న ఉద్దేశం ఏంటి అమ్మాలనుకుంటున్నావు కానీ అమ్మితే నీకు ఎంత డబ్బులు వస్తున్నాయి నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు యూ షుడ్ నాట్ షో యువర్ ఇన్వెంటరీ ఎట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ యూ షుడ్ షో యువర్ ఇన్వెంటరీ ఎట్ నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అంటుంది ఐ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీరు ఎప్పుడైతే మీరు బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేస్తారో ఇక్కడ మీరు ఇన్వెంటరీ ఇక్కడ రాస్తారు ఈ ఇన్వెంటరీ ఈ ఇన్వెంటరీ అని ఇక్కడ రాస్తప్పుడు ఈ ఇన్వెంటరీ అని రాస్తప్పుడు మీరు హండ్రెడ్ రూపీస్కి చూపెడతారా ద కాస్ట్ విచ్ యూ పే టు ద సప్లయర్ అంటే నువ్వు ఎప్పుడు ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే కొన్నావో కొంటప్పుడు హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టావు హండ్రెడ్ రూపీస్కి చూపెడతావా లేదు అంటే నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్కి చూపెడతావా ఎందుకంటే నువ్వు రేపటి రోజు అమ్మాలనుకుంటే నీకు నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్కే వస్తాయి సో అప్పుడు మనకి ఏఎస్ టూ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ స్టాండర్డ్ ఏం చెప్తుంది అంటే నువ్వు కొనుక్కున్న ఉద్దేశమే అమ్మాలనుకుంటున్నావు కదా సో రేపటి రోజు అమ్మాలనుకున్నప్పుడు నువ్వు నైంటీ ఫైవ్ రూపీసే వస్తాయి బయట అమ్మాలనుకుంటే నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్కే వస్తాయి కానీ వంద రూపాయలకి పెట్టుకుంటున్నావు అంటే నీ బ్యాలెన్స్ షీట్ని ఓవర్ వాల్యుయేషన్ చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు ఉన్నదానికన్నా ఎక్కువ ఇవి పెట్టుకుంటున్నావు బయట వాళ్ళకి కానీ అంతగా ఏం లేదు సో యూ షుడ్ షో ఇటెడ్ నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అని చెప్తుంది అర్థమవుతుందా లోవర్ ఆఫ్ కాస్ట్ అవర్ ఎన్ఆర్వి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అంటే మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ డివైడ్ అవుతున్నాం అనుకోకండి మనకి ఏఎస్ టూ కూడా ఇక్కడే కవర్ అయిపోతుంది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇదే సేమ్ ఇన్వెంటరీ మీరు హండ్రెడ్కి కొన్నారు రేపటి రోజు మార్కెట్ ప్రైస్ అది వన్ నాట్ ఫైవ్ రూపీస్ అయింది వన్ నాట్ ఫైవ్ అయింది మార్కెట్లో అంటే థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ఇవ్వాల మీ గోడౌన్లో స్టాక్ ఉంది మీరు కొన్న రేటు వంద రూపాయలు కానీ ఇప్పుడు మీరు అమ్మాలనుకుంటే వన్ నాట్ ఫైవ్ రూపీస్ వస్తుంది సో మీరు ఇప్పుడు వంద రూపాయలకి పెట్టుకుంటారా వన్ నాట్ ఫైవ్ రూపీస్కి పెడుతూ చూపెడతారా అంటే వీ విల్ నాట్ షో ఇటెడ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ వీ విల్ నాట్ షో ఎందుకు సార్ మీరు అమ్మాలనుకున్నాను కదా అమ్మితే నాకు వన్ నాట్ ఫైవ్ రూపీస్ వస్తాయి కదా అంటే రేపు వస్తే రావో నీకు తెలియదు మనకు ప్రొడెన్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ఆ కాన్సెప్
సో ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది అంటే నేను ఇన్ని రోజులు నేను ఫీఫో మెతని ఫాలో అయ్యేవాడిని ఫీఫో మెతని ఫాలో అయితే వన్ లాక్ సిక్స్టీ త్రీ థౌసండ్కి వాల్యూ అయ్యేది ఇప్పుడు నేను వెయిటెడ్ చేస్తున్నాను వన్ లాక్ ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్కి చేస్తున్నాను కానీ నేను మార్కెట్లో అమ్మితే వన్ లాక్ నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ వస్తుంది వన్ లాక్ నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ వస్తుంది అయితే కొంతమంది డౌట్ డౌట్ అడగచ్చు సార్ ఈ వన్ లాక్ నైంటీ ఫైవ్ నీకు ఇచ్చారంటే నిన్ను ఫుల్ చేయడానికి నేను జస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఏంటి మేబీ నువ్వు రేపటి రోజు అమ్మితే వన్ లాక్ నైంటీ ఫైవ్ వస్తుంది కాబట్టి నేను వన్ లాక్ నైంటీ ఫైవ్కే చూపించుకుంటా అని చెప్పేసి సో మనం ఏం చెప్పాలి దో ద ఎన్ఆర్వి ఈజ్ మోర్ దెన్ యువర్ కాస్ట్ యు విల్ నాట్ రికగ్నైజ్ దిస్ యు విల్ ఫర్గెట్ దిస్ ఎందుకంటే మనకి ఏజ్ టూ క్లియర్గా చెప్తుంది ఎన్ఆర్వి ఆర్ కాస్ట్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ సో మనకి ఈ రెండుల కాస్ట్ ఏంటి ప్రస్తుతానికి మనం వెయిటెడ్కి వెళ్ళిపోతున్నాం కాబట్టి అవర్ కాస్ట్ ఈజ్ వన్ లాక్ ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ రూపీస్ అండ్ ద ఎన్ఆర్వి ఈజ్ వన్ లాక్ నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సో వీ విల్ రికగ్నైజ్ యువర్ ఇన్వెంటరీ ఎట్ వన్ లాక్ ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఓన్లీ సో అది సరిపోతుందా సార్ ఆన్సర్లా అంటే సరిపోదు ఎందుకంటే వాడు క్వశ్చన్లను అడిగిన ఉద్దేశం ఏంటి అంటే నువ్వు ఇలా డిస్క్లోజ్ చేస్తావు ఎస్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఏఎస్ టు సేయింగ్ దట్ యూ విల్ రికగ్నైజ్ యువర్ ఇన్వెంటరీ ఎట్ కాస్ట్ ఆర్ ఎన్ఆర్వే విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ దట్ ఇస్ ఫైన్ బట్ స్టిల్ యూ నీడ్ టు డిస్క్లోజ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ యువర్ నాట్ కన్సిస్టెంట్ యాజ్ లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్లో మీరు ఫాలో అయింది ఫీఫో కానీ ప్రజెంట్ ఇయర్ మీరు ఫాలో అవుతుంది వెయిటెడ్ యావరేజ్ అంటే ఆ తేడా అయితే ఏదైతే ఉందో అంటే మీరు లాస్ట్ ఇయర్ ఫాలో అయ్యి ఉంటే వన్ లాక్ సిక్స్టీ సెవెన్ రాసేవాళ్ళు కరెంట్ ఇయర్ వన్ లాక్ ఫార్టీ సెవెన్ రాస్తుంది కదా దీనివల్ల మీకు సిక్స్టీన్ థౌసండ్ తేడా వస్తుంది ఆ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ తేడా అని మీరు చూపించండి ఎలా చూపిస్తాం సార్ అంటే మీకు అకౌంట్స్ని ఒక్కసారి మేము టెస్ట్ చేస్తాను లైక్ ఐ విల్ టెస్ట్ యువర్ అకౌంటింగ్ మనం ఎప్పుడైతే మనం ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తామో ఇయర్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ యువర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ యువర్ పర్చేజెస్ అండ్ యువర్ ఆల్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇలా మనం చూపెట్టుకుంటా వెళ్తాం కదా అలాగే మనకి ఇక్కడ సైడ్ మనకు బై సేల్స్ అని ఇక్కడ చూపెడతాము అలాగే మనం బై క్లోజింగ్ స్టాక్ అని చెప్పి ఇక్కడ చూపెడతాం అర్థమవుతుందా సో ఇతను ఏమంటున్నాడంటే మీరు లాస్ట్ ఇయర్లో ఫాలో అయిన మైతాన్ని ఈ ఇయర్ ఫాలో అయింది ఉంటే వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ త్రీ థౌసండ్ చూపించే వాళ్ళు కానీ మీకు మనసు మారడం వల్ల వేరే మీద వెళ్ళిపోయారు దానివల్ల మీరు వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ చూపెడుతున్నారు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ ట్రేడింగ్ సై ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో మీకు ఎక్కడైతే క్రెడిట్ సైడ్లో వస్తుందో అది మొత్తం మీ ప్రాఫిట్ అంతేనా మన నామినల్ కూడా చెప్తుంది కదా క్రెడిట్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గేమ్స్ అని చెప్పేసి సో ఈ క్రెడిట్ సైడ్లో మీకు ఏదైనా అమౌంట్ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ సిక్స్టీ త్రీ థౌసండ్ చూపించాల్సిన ప్లేస్లో వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ చూపెడుతున్నారు అంటే సిక్స్టీన్ థౌసండ్ని మీరు తక్కువగా రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారు అంటే సిక్స్టీన్ థౌసండ్ని ప్రాఫిట్ని తగ్గించుకుంటున్నారు అది మీరు చెప్పండి వాళ్ళకి ఏమని హ్యాడ్ వీ ఫాలో ద సేమ్ మెథడ్ యాజ్ వీ ఫాలోడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ అవర్ ప్రాఫిట్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ హయ్యర్ వై సిక్స్టీన్ థౌసండ్ బికాస్ ఈ చేంజ్ అకౌంటింగ్ పాలసీ ఫ్రమ్ దిస్ మెథడ్ ద దట్ మెథడ్ అని చెప్పేసి మీరు క్లియర్గా ఎగ్జామ్ రాయగలిగితే మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి బట్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫుల్ మార్క్స్ బట్ మంచి మార్క్స్ వస్తాయి అంతే ఓకే డన్ సో కమ్ బ్యాక్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇలిస్ట్రేషన్ టు ఇలిస్ట్రేషన్ టు యా సో ఇలిస్ట్రేషన్ టు వాట్ ఇట్ సేయింగ్ ఇస్ ABC Limited was making a provision for non-moving inventory based on the issues for the last 12 months up to 31st March 2016. And the company is doing what they are doing. If they are doing any stock or stock, that is a little bit non-moving. I will tell you an example. There is a factory and I have a go down. In that go down, there is a lot of stock in the last end of the year. So, I will do an analysis of the end of the year. In that stock, there is a lot of stock in the last year. So, there is a lot of stock in the last year. కస్టమర్స్ వస్తున్నారు అది రేపటి రోజు అమ్మే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి దాన్ని దట్ ఈస్ కాల్ మూవింగ్ స్టాక్ నాకు ప్రాబ్లం లేదు ఎలాగో ఇవాళ కాకపోయినా రేపైనా అమ్మేస్తాను కానీ అగ్గిన్ ఐల్ సి వాట్ ఈస్ మై నాన్ మూవింగ్ స్టాక్ అంటే నాన్ మూవింగ్ అంటే ఏదో కొనుక్కున్నాను కానీ ఎవడు కొనడానికి రావట్లేదు నేను ఒక దగ్గర నుంచి కొన్నాను నా గోడౌన్లో పెట్టుకున్నాను కానీ ఇక్కడ నుంచి కొనడానికి ఇక్కడ నుంచి అమ్మడానికి ఎవడు కస్టమర్ రావట్లేదు అంటే దట్ ఈస్ మై నాన్ మూవింగ్ స్టాక్ అంటే నా నా గోడౌన్ నుంచి ముందుకి మూవ్ అవ్వట్లేదు సో దర్ ఇస్ అ ప్రాబిలిటీ దట్ దిస్ మైట్ నాట్ బి సోల్డ్ ఇన్ టుమారో రేపటి రోజు దీన్ని కొనడానికి ఎవరు రాకపోవచ్చు కదా సో నేనేం చేస్తానంటే నా పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బేసిస్
సో నేను దీన్ని ఎవరి ఇయర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ప్రొవైడ్ చేస్తానంటే నేను పిఎన్ఏలో డెబిట్ చేస్తాను సో కంపెనీ ఏమంటుందంటే ఇప్పటి వరకు నాకున్న ప్రాక్టీస్ ఏంటి అంటే నేను ఇప్పటి వరకు ఈ ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నా పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ని చూసేవాడిని నా పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అంటే ఎంతమంది కస్టమర్స్ వస్తున్నారు ఎంతమంది అడుగుతున్నారు నా దగ్గర నుంచి ఆ దాన్ని బేసిస్ చేసుకొని నేను ఈ ప్రొవిజన్ని క్రియేట్ చేసేవాడిని ఇన్ని రోజులు కానీ ఇప్పుడు నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ద కంపెనీ వాన్స్ టు ప్రొవైడ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఎండింగ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ సెవెంటీన్ బేస్డ్ ఆన్ ద టెక్నికల్ ఇవాల్యుయేషన్ సో నేను ఏదో పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ని వాడుతున్నాను కదా పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రస్తుతానికి సరిపోవట్లేదు ఇప్పుడు ఏదైనా కొత్తగా టెక్నిక్ టెక్నికల్ ఇవాల్యుయేషన్ చేద్దాం అంటే ఇంకేదో కొంచెం సైంటిఫిక్ బేసిస్ పైన వద్దామని చెప్పేసి అంటున్నారు సో దానివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుందంటే నా టోటల్ ఇన్వెంటరీ హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ ఉంది ఇన్వెంటరీ అంటే నా క్లోజింగ్ ఎండ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ నా బ్యాలెన్స్ షీట్ రోజు నా గోడౌన్లో హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఉన్నాయి ప్రొవిజన్ రిక్వైర్డ్ బేస్డ్ అప్ ఆన్ ద ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఇష్యూ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఇష్యూ ఈజ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ అంటే నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఏ బేసిస్ అయితే ఫాలో అయ్యానో అదే బేసిస్ కరెంట్ ఇయర్లో కూడా ఫాలో అయ్యి ఉంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ నేను ప్రొవిజన్గా క్రియేట్ చేసేవాడిని కానీ ప్రొవిజన్ రిక్వైర్డ్ బేస్డ్ అప్ ఆన్ ద టెక్నికల్ ఇవాల్యుయేషన్ నేను ఏదో నా మనసు మార్చుకొని కొత్త మేతడు వాడడం వల్ల నౌ ఐ వెమ్ ప్రొవైడింగ్ ఓన్లీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ అంటే నేను ముందు మెతడ్ ఫాలో అయ్యి ఉంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ నేను పిఎన్ఎల్కి డిబిట్ చేసేవాడిని అంటే అంతా నాకు లాస్గా చూపించుకునేవాడిని కానీ ప్రస్తుతానికి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ చూపించుకుంటున్నాను అంటే ఫస్ట్ థింగ్ మీకు ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే దీస్ దీస్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ ద మెథడ్ ఇది ఒక చేంజ్ ఇన్ ద మెథడా అని మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి ఇది చేంజ్ ఇన్ ద మెథడ్ కాదు చేంజ్ ఇన్ ద మెథడ్ చేంజ్ ఇన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఇవాల్యుయేషన్ అంటే ఇంతకుముందు కూడా నేను ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసేవాడిని ఇప్పుడు కూడా ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అందులో ఏం తేడా లేదు కదా ఇప్పుడు నేను ఎస్ఎల్ఎం నుంచి డబ్ల్యూడివికి వెళ్తున్నాను అంటే ఒక మెథడ్ని మార్చేస్తున్నాను ఓకే వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ కూడా ఒక మెథడ్ నుంచి ఇంకొక మెథడ్కి వెళ్తున్నాను అంటే మెథడ్ని మార్చేస్తున్నాను లేకుంటే మేము ఇసాఫ్ ఇష్యూ చేయడం కానీ లేకుంటే రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కోసం కానీ ఇలాంటి ఇష్యూస్ పైన ఒక మెథడ్ నుంచి ఇంకొక మెథడ్కి వెళ్తే దట్ ఈస్ కాల్ చేంజ్ ఇన్ ద మెథడ్ అప్పుడే మీకు ఏఎస్ వన్ అడ్డం వచ్చేమంటుందంటే యూనిట్ డిస్కోజ్ అంటుంది కానీ ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటి నేను మెథడ్ని మార్చట్లేదు ఐఎమ్ నాట్ చేంజింగ్ ద మెథడ్ ఐఎమ్ జస్ట్ చేంజింగ్ ద వే ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఇంతకుముందు ఏదో పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాడేవాడిని ఇప్పుడు నేను ప్రస్తుతానికి ఏం చేస్తున్నాను జస్ట్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ టెక్నికల్ బేసిస్ తీసుకుంటాను అంటే నా బేసిస్ మారడాన్ని మెథడ్ని మార్చడం అని అనకండి ఓకే సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద అకౌంటింగ్ పాలసీస్ దీన్ని మీరు ఆన్సర్లో క్లియర్గా రాసేసేయండి ఫైన్ ఇల్లుస్టేషన్ త్రీ కొంచెం పెద్దగా క్వశ్చన్ ఉంది బట్ పే అటెన్షన్ జగన్నాథ్ లిమిటెడ్ హ్యాస్ మేడ్ అ రైట్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఇన్ ట్వంటీ సెవెంటీన్ వాడు రైట్ ఇష్యూ ఇష్యూ చేశాడంట ఇన్ ద ఆఫర్ డాక్యుమెంట్ టు ఇట్స్ మెంబర్స్ ఇట్ హ్యాడ్ ప్రొజెక్టెడ్ సర్ప్లస్ ఆఫ్ ఫార్టీ క్రోర్ రూపీస్ డ్యూరింగ్ ద అకౌంటింగ్ ఇయర్ టు ఎండ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ సెవెంటీన్ అంటే కొత్తగా రైట్ షేర్ ఇష్యూ చేయాలనుకుంటున్నారు పబ్లిక్కి ఇష్యూ చేసేప్పుడు వాళ్ళు ఒక డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ చేశారు ఆ డాక్యుమెంట్లు ఏమన్నారంటే మా ప్రాఫిట్ ఫార్టీ క్రోర్స్ వచ్చింది అని చూపెడుతున్నారు రైట్ ద డ్రాఫ్ట్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ప్రిపేర్డ్ ఆన్ ఐదర్ టు ఫాలోడ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ అండ్ ప్రజెంటెడ్ ఫర్ పెర్యూజల్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ షోడ్ ఏ డెఫిసిట్ ఆఫ్ టెన్ క్రోర్స్ కానీ ఏదైతే ఈ ఫార్టీ క్రోర్స్ చూపెడుతున్నారో దానికి క్షుణ్ణంగా చూస్తే ఫార్టీ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ రావడం కాదు టెన్ క్రోర్స్ లాసే వస్తుంది అంటే ఏదో తేడా జరిగింది మీ అకౌంటింగ్ పాలసీస్లో మీరు ఏదో మారుస్తున్నారు ద బోర్డ్ ఇన్ కన్సల్టేషన్ విత్ ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డిసైడెడ్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ సో బోర్డ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇంత తేడా వస్తుంది అంటే ఏదో జరిగింది దీనిపైన మనం ఏం చేద్దామంటే కొన్ని మారుద్దాం అంటే మనం ఏదైతే మెథడ్ ఇంతకుముందు ఫాలో అయ్యామో ఆ మెథడ్ని కాక ఇంకా వేరే మెథడ్ని చూపించేసేసి మనం మంచి ప్రొజెక్ట్ చేసుకొని ట్రై చేద్దాం అని అంటుంది అంటే వాళ్ళకు రైట్ షేర్స్ అంటే జనాలకు షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు కదా ఎవరు కొనడానికి రారు సో వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని కొంచెం అక్కడిక్కడ చదివేసేస్తే మంచిగా కనిపించేస్తుంది ప్రాఫిట్ కనిపించేస్తుంది దానివల్ల షేర్స్ కొంటారు అనే ఉద్దేశంతో దే వాంట్ టు మేక్ సమ్ చేంజెస్ అది ఎలా చేస్తారో చూడండి వాల్యూ
వాళ్ళు వాళ్ళ ఇన్వెంటరీని వాల్యూ చేసేటప్పుడు దే విల్ బి టేకింగ్ దర్ ప్రైమ్ డైరెక్ట్ మెటల్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ తెచ్చారు అండ్ డైరెక్ట్ లేబర్ అవన్నీ తీసేసుకుంటే వాళ్ళకి ప్రైమ్ కాస్ట్ వస్తుంది వాళ్ళు ఇక్కడికే సరిపోతుంది అనుకొని ఈ థర్టీ క్లోజ్ని కాస్త క్లోజింగ్ ఇన్వెంటరీగా చూపెట్టుకుంటున్నారు థర్టీ క్లోజ్ని కాస్త క్లోజింగ్ స్టాక్గా చూపెట్టుకుంటున్నారు కానీ ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు అంటే ఎందుకు నువ్వు ఖాళీ ప్రైమ్ కాస్ట్ ఇంకర్ అవుతున్నావా దీని తర్వాత యూ విల్ బి ఇంకరింగ్ యువర్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ ఇట్స్ ఆల్సో అలా చేస్తే నాకు ఫిఫ్టీ క్రోడ్స్ వస్తుంది సో నాకు థర్టీ క్రోడ్స్గా చూపించడం కాదు నాకు ఫిఫ్టీ క్రోడ్స్గా చూపించుకోవాలని చెప్పి ఇప్పుడు మెతనే వాళ్ళు చేంజ్ చేస్తున్నారు అర్థమవుతుందా ఇంతకుముందు వాళ్ళ ఇన్వెంటరీని ఖాళీ ప్రైమ్ కాస్ట్ బేసిస్లోనే చూపించుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళకు కళ్ళు ఓపెన్ అయ్యాయి అలా ఇలా చూపెట్టుకుంటావు ఇంకొంచెం ఇన్వెంటరీ వాల్యూషన్ పెంచేసేస్తే మన బ్యాలెన్స్ షీట్ కొంచెం స్ట్రాంగ్గా కనిపించేస్తుంది మనం ప్రాఫిట్ని జనాలకు చూపించుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ప్రైమ్ కాస్ట్ నుంచి కాస్త వీళ్ళు ఈ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ వరకు వచ్చేస్తారు రైట్ సో దీనివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుంది అనేది మీరు ఆన్సర్లో చెప్పాలి ఎలా చెప్పొచ్చు ఇంతకుముందు మీ పిఎండ్ఎల్లో థర్టీ రాసేవాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు థర్టీ ప్లేస్లో ఫిఫ్టీ రాస్తున్నారు అంటే ట్వంటీ పెరుగుతుంది కదా సో ట్వంటీ పెరుగుతుంది అంటే మాకు ప్రాఫిట్ వస్తుందా లాస్ వస్తుందా అనేది ఒక జెన్యున్ డౌట్ వస్తుంది సో దాన్ని క్లారిఫై చేసుకోవడానికి మీకు ఆన్సర్ ఎలా ఉండాలంటే మీకు పిఎండ్ఎల్లో క్రెడిట్ సైడ్ వచ్చిన ప్రతి ఐటమ్ మీకు ఇన్కమ్ అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ కూడా ఇన్వెంటరీ క్లోజింగ్ స్టాక్ కూడా మీకు క్రెడిట్ సైడే వస్తుంది కదా మీరు థర్టీ ప్లేస్లో ఫిఫ్టీ రాస్తున్నారు కదా అంటే ట్వంటీ పెంచుతున్నారు సో అది మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్గా ఇంత పెద్ద సెంటెన్స్గా రాసేసేయండి హైదర్ టు ద కంపెనీ వాజ్ ఫాలోయింగ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ వాల్యూయింగ్ ద ఇన్వెంటరీ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ కాస్ట్ బట్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ చేంజెస్ ఆర్ సమ్ రీజన్ దే ఆర్ చేంజింగ్ దేర్ వాల్యుయేషన్ ఫ్రమ్ ప్రైమ్ కాస్ట్ టు ద ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ దేర్ ఈజ్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్ బై ట్వంటీ క్రోడ్స్ ఇన్ ద పిఎండల్ అకౌంట్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ అలా మీరు ఒక సెంటెన్స్ ని ఫామ్ చేసి రాసేస్తే మీకు ఒక వన్ మార్క్ వస్తుంది అంటే లెట్స్ అజ్యూమ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఫర్ ఫోర్ మార్క్స్ ఒక్కొక్క పాయింట్ ఒక వన్ వన్ మార్క్ లెక్క అలోకేట్ చేస్తారు ప్రొవైడ్ అప్రిసియేషన్ ఫర్ ద ఇయర్ ఆన్ స్టేట్ లైన్ బేసిస్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్షియల్ అడిషన్ ఇన్ గ్రాస్ బ్లాక్ డూరింగ్ ద ఇయర్ ఇన్స్టెడ్ ఆన్ ద రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ విచ్ హైద విచ్ వాజ్ హైదర్ టు అడాప్టెడ్ అంటే ఇంతకుముందు వాళ్ళు డబ్ల్యూడివి ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఇంతకుముందు వాళ్ళు డబ్ల్యూడివి ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ప్రస్తుతానికి దే వాంట్ ఫాలో అయ్యే స్ట్రేట్ లైన్ స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్ ఈ మెథడ్కి ఫాలో అవ్వాలనుకుంటున్నారు యాజ్ ఎ కాన్సిక్వెన్స్ ద చార్జ్ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్ ఎట్ ట్వంటీ క్రోర్ రూపీస్ మీన్స్ ప్రస్తుతానికి ట్వంటీ సెవెన్ రూపీస్ని అంటే ట్వంటీ సెవెన్ క్రోడ్స్ని వాళ్ళు ఛార్జ్గా చూపించుకుంటున్నారు దెన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోడ్స్ ఇవి చూడ హ్యాబ్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ మెథడ్ ఫాలో అయ్యి ఉంటే ప్రస్తుతానికి వాళ్ళు ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోడ్స్ చూపించుకునేవాళ్ళు కానీ బికాస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ద మెథడ్ దే ఆర్ డెబిటింగ్ దే ఆర్ ఛార్జింగ్ దేర్ పిఎండల్ ఓన్లీ విత్ ద ట్వంటీ సెవెన్ క్రోడ్స్ విచ్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ ఆర్ ద ఓల్డ్ మెథడ్ బిన్ ఫాలోడ్ బై ఎయిటీన్ క్రోడ్స్ అంటే పాత మెథడ్ ఫాలో అయి ఉంటే ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోడ్స్ని వాళ్ళు డెబిట్ చేసుకొని ఉండేవాళ్ళు కొత్త మెథడ్ ఫాలో అవ్వడం వల్ల ట్వంటీ సెవెన్ క్రోడ్స్ మాత్రమే డెబిట్ చేసుకుంటున్నారు దానివల్ల నాకు కూడా లెక్కలు రావు ఎయిటీన్ క్రోడ్స్ తక్కువ డెబిట్ చేస్తున్నారు తక్కువ డెబిట్ చేయడం వల్ల ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుంది నాకు కూడా తెలియదు మనం ఇలా డిసైడ్ చేయాలంటే ఒక చిన్న పిఎండ్ని మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోండి మీరు ఓల్డ్ మెథడే ఫాలో అయ్యి ఉంటే మీరు డిప్రెసేషన్ అనే పేరుతోటి ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోడ్స్ని డెబిట్ చేసేవాళ్ళు కానీ మెథడ్ని మార్చడం వల్ల ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లేస్లో ట్వంటీ సెవెన్ మాత్రమే డెబిట్ చేస్తున్నారు అంటే తక్కువ డెబిట్ చేస్తున్నారు అంటే ఇవన్నీ ఎక్స్పెండ్ చేసి కదా మీరు ఎప్పుడైతే తక్కువ డెబిట్ చేస్తున్నారో మీరు ఎప్పుడైతే తక్కువ డెబిట్ చేస్తున్నారో మీ ప్రాఫిట్ పెరిగిపోతుంది అర్థమవుతుంది అంటే మీరు రోజువారీ జీవితంలో మీరు ఖర్చులు తగ్గించారు అంటే మీ ఇన్కమ్ పెరిగినట్టే కదా అలాగే ఈ కంపెనీలో కూడా వాళ్ళు ఎక్స్పెండిచర్ని తక్కువ చూపెట్టుకుంటున్నారు అంటే ప్రాఫిట్ పెరుగుతుంది సో మీరు ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలి బికాస్ ఆఫ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద మెథడ్ ఆఫ్ డెప్రసేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ డబ్ల్యూడివి టు ఎస్ఎల్ఎన్ సచ్ కంపెనీ కంపెనీ పేరు తీసుకోండి ఏం కంపెనీ కంపెనీస్ ప్రాఫిట్ హ్యాస్ గాన్ అప్ బై ట్వంటీ సెవెన్ ఎయిటీన్ క్రోడ్స్ హ్యాడ్ ద కంప హ్యాడ్ ద కంపెనీ ఫాలో ద ఓల్డ్ మెథడ్ ద ప్రాఫిట్ కూడా హిన్ దిస్ మచ్ అలా చెప్పగలిగితే మీకు ఆన్స
ఇప్పుడు ఈ ల్యాప్టాప్స్ కంపెనీ ఉంది కదా ఈ ల్యాప్టాప్స్ కంపెనీ డెల్ కంపెనీ సో ఈ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళు సేల్స్ చేసేస్తారు చేసేసి వన్ ఇయర్ వారంటీ ఇస్తారు వన్ ఇయర్ వారంటీ చేయమంటారు అంటే వన్ ఇయర్ లోపు ఈ ప్రోడక్ట్కి ఏం జరిగినా మీరు రండి మేము ఫ్రీగా చేసి ఇచ్చేస్తాము అని చెప్పేసి సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వారంటీ పీరియడ్ రైట్ సో వీళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏముంది అంటే ఈ కంపెనీ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏముంది అంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు హండ్రెడ్ రూపీస్ సేల్ చేస్తారో ఎక్స్ అకౌంట్ డేటా టు సేల్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇలా హండ్రెడ్ని సేల్ చేస్తారు అంటే ఎక్స్ అంటే ఒక్కడు కాదు అందరు కలిసి అనుకోండి అందరు కలిపి వంద రూపాయల సేల్ చేసిస్తే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏముందంటే అందులో కొంతమంది వచ్చేస్తారు వచ్చేసి నాది ఇది బాగాలేదు స్క్రీన్ బాగాలేదు సౌండ్ స్పీకర్ పనిచేయట్లేదు పర్ఫార్మెన్స్ బాగాలేదు స్పీడ్ బాగాలేదు ఇంకేదో బాగాలేదు అని చెప్పేసి డిఫెక్టివ్ ప్రోడక్ట్ అనే పేరుతో వచ్చేస్తారు సో మనకు ఒక టూ రూపీస్ సపరేట్గా ఇంకా రావాల్సి వస్తుంది మనం అమ్ముతప్పుడు వంద రూపాయలు వస్తాయి అనుకుంటున్నాం వంద రూపాయలు వచ్చేస్తాయి కూడా కానీ అందులో టూ రూపీస్ మళ్ళీ వాళ్ళ ముఖానికి తగలేయాల్సి వస్తుంది అంటే వాళ్ళకే మళ్ళీ ఇంకా ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ చేయాల్సి వస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ యువర్ పోస్ట్ సేల్ సర్వీసెస్ అది కూడా మనం ఫ్రీ ఆఫ్ ఛార్జ్లో చేయాల్సి వస్తుంది అయితే వీళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఏమంటున్నారంటే ఎలాగూ కస్టమర్స్ వస్తారు కదా టూ రూపీస్ నువ్వు పెట్టాల్సి వస్తుంది కదా దాన్ని వాళ్ళు వచ్చే వరకు ఆగడం ఎందుకు ఇప్పుడే మీ పిఎండ్కి పంపించేసుకోండి అంటున్నారు అంటే దట్ ఈస్ కాల్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ మనకు మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏమంటుంది మీరు ఎప్పుడైతే రెవెన్యూ ఎంకర్ అవుతున్నారో రెవెన్యూ జనరేట్ చేసుకుంటున్నారో ఆ రెవెన్యూ జనరేట్ చేసి చేసుకోవడానికి సంబంధించిన ప్రతి ఎక్స్పెండిచర్ మ్యాచ్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మీరు పిఎండ్ఎల్ ఉంది పిఎండ్ఎల్ మీకు ఇక్కడ మొత్తం రెవెన్యూ చూపెట్టుకుంటారు సేల్స్ వాట్ ఎవర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇట్స్ మై ఫీజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ దట్ సేల్స్ ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్ సో వాళ్ళు రెవెన్యూ అంటే వంద రూపాయల రెవెన్యూ వచ్చిందంటే ఈ వంద రూపాయల రెవెన్యూ రావడానికి జరిగిన ప్రతి ఎక్స్పెండిచర్ని నేను ఇదే ఇయర్లో చూపించుకోవాలి దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మ్యాచ్ ఆల్ మై ఎక్స్పెండిచర్ విత్ రిలవెంట్ రెవెన్యూ అలాగే వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే వంద రూపాయలు మీరు పీరియడ్లో చూపించుకుంటున్నారు కరెక్టే కానీ వంద రూపాయల సేల్స్కి సంబంధించిన ప్రతి ఎక్స్పెండిచర్ని అదే ఇయర్లో చూపించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో దే వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ఫర్ ఎ పోస్ట్ సేల్స్ సర్వీస్ వారంటీ అది ఒక ప్రొవిజన్ రూపంలో చూపించుకోవాలనుకుంటున్నారు దాన్ని వాళ్ళు పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్ డేటా టు ప్రొవిజన్ ఫర్ రిపేర్స్ అని చెప్పేసి ఒక టూ రూపీస్ టూ రూపీస్ ఇలా చేసే చేసేవాళ్ళు ఇంతకుముందు వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం ఇలా చేసేవాళ్ళు ఓకే కానీ ఇప్పుడేమంటున్నారంటే ఆ టూ రూపీస్ ఎందుకు దండగా వాడు వచ్చినప్పుడే చూద్దాంలే వచ్చినాకనే మనం ప్రొవైడ్ చేసుకుందాంలే అని చెప్పి వాళ్ళ అకౌంటింగ్ మెథడ్నే ఫాలో చేంజ్ చేస్తున్నారు సో ఎప్పుడైతే అలా చేంజ్ చేస్తున్నారో దానివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుంది ఇంతకుముందు ఆ ఎంట్రీ రాసేవాళ్ళు ఇప్పుడు రాయట్లేదు రాసి ఉండే రాసి ఉండి ఉంటే ఏమై ఉండేది పిఎండ్ఎల్లో టూ రూపీస్ మీరు డెబిట్ చేసేవాళ్ళు అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ సేల్స్ ఇక్కడ రాసేవాళ్ళు టూ రూపీస్ ప్రొవిజన్గా రాసేవాళ్ళు బట్ ప్రస్తుతానికి ఏం చేస్తున్నారు పిఎండ్ఎల్లో వంద రూపాయలు మీరు సేల్స్ని రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ టూ రూపీస్ని రాయట్లేదు అంటే మీ ప్రాఫిట్ని పెంచేసుకుంటున్నారు సో ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ని మీరు ఒక సెంటెన్స్ రూపంలో రాయాలి నేను సెంటెన్స్ చెప్పడానికి నేను ఇక్కడ క్లాస్ తీసుకోవట్లేదు ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి ఆ స్టాండర్డ్ ఏంటి దాని మీనింగ్ ఏంటి అది చెప్పడానికే ఉన్నాను మీకు ఆన్సర్ కావాలంటే ఇక్కడ ఆన్సర్లోనే ఉంటుంది బట్ ఎక్స్ప్లెనేషనే నా రెస్పాన్సిబిలిటీ i hope you understood that and uh, we will move on to the uh konni chalinga we will move on to the invaluation of inventory we are like uh, half an hour but still we are stuck with the as1 only we have as2 as4 as5 సో ఇందాక చెప్పినట్టుగానే వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ చాలా చిన్న టాపిక్ మనకి ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే ఇన్వెంటరీ విల్ బి వాల్యుడేట్ కాస్ట్ ఆర్ ఎన్ఆర్వి విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఇవాళ నేను చేస్తాం సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏముంది అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్లీ ఫినిష్డ్ యూనిట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇంటూ సెవెన్ ఇస్ వన్ ఫిఫ్టీ అంటే వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ నూట యాభై రూపాయలు ఉంది ద యూనిట్ కెన్ బి ఫినిష్డ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ బై ఫర్దర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే దీనికి ఇంకొక వంద రూపాయలు పెడితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్
వంద రూపాయలు పెడితే మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో వన్ ఫిఫ్టీ ఏంటంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇంకర్ అయిన కాస్ట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వాళ్ళు ఇంకర్ అవ్వబోయే కాస్ట్ అరే అవ్వాల్సిన కాస్ట్ ద ఫినిషింగ్ యూనిట్ కెన్ బి సోల్డ్ అట్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంటే రేపటి రోజు ఇది రెడీ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని దీన్ని మీరు సేల్స్ వాల్యూ టూ ఫిఫ్టీకి అమ్మొచ్చు సబ్జెక్ట్ టు పేమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్ పర్సెంట్ బ్రోకరేజ్ ఆన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ సో ఫోర్ పర్సెంట్ బ్రోకరేజ్ ఏమంటున్నానంటే ఈ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కొనడానికి ఎవరు అడిగా లేదు నువ్వు మీ ఏజెంట్ ద్వారా అమ్మాలి వాడు కూడా ఫ్రీగా అమ్మాడు వాడు బ్రోకరేజ్ ఫోర్ పర్సెంట్ తీసుకుంటాడు ఓకే సో నవ్ ఏంటి సార్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్లోనే ఉంది అంటే ఇవాళ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ బుక్స్ క్లోజ్ చేస్తున్నావు నీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో నువ్వు ఇన్వెంటరీని చూయించుకోవాలి ఇన్వెంటరీని చూయించుకుంటప్పుడు నీ ఇక్కడ ఒక ప్రోడక్ట్ పైన నువ్వు ఆల్రెడీ వన్ ఫిఫ్టీ ఇంకర్ అయ్యావు సో నువ్వు వన్ ఫిఫ్టీకి వన్ ఫిఫ్టీ ఏ చూయించుకుంటావా ఇంకేదైనా ప్రైస్కి చూయించుకోవాలా ఏఎస్ టూ ఏమైనా చెప్తుందా అనేది ఇక్కడ పాయింట్ అర్థమవుతుందా ఇవాళ లాస్ట్ రోజు మీ దగ్గర ప్రోడక్ట్ సగంలో ఆగిపోయింది అయితే మీరు ఆల్రెడీ వన్ ఫిఫ్టీ ఇంకర్ అయ్యారు ఆ వన్ ఫిఫ్టీకి చూ చూపించుకుంటే సరిపోతుందా లేదంటే ఇంకేమైనా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలా వద్దా అనేది ఏఎస్ టూ ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తుంది క్యాలిక్యులేషన్ పైన కాకుండా కాన్సెప్ట్ పైన ఫోకస్ చేయండి This is a work in progress. We spent 150. Inka koncha mundu kelte further processing cost. Inko vandha rupal inka rautam. Then you will be selling it at 250. I guess 250. Yeah, 250. Aitha manam ee mantun namo. Mana standard ee mantun di. Mana standard AS2 keldam. AS2 ee mantun namo. Cost or NRV whichever is lower. Adhi chupi chuku. Naka adhapanek inko standard ee dheli dhantu namo. So cost ee nthaa. నువ్వు ఆల్రెడీ 150 ఫిఫ్టీ ఇంకర్ అయ్యా కదా అదే కాస్ట్ సార్ మరి ఈ హండ్రెడ్ సార్ అంటే హండ్రెడ్ ఇంకా నువ్వు ఇంకర్ అవ్వలేదు అవ్వచ్చు రేపు అరే అవ్వాలి నువ్వు ప్రోడక్ట్ని కంప్లీట్ చేయడానికి ఇంకా నువ్వు హండ్రెడ్ ఇంకర్ అవ్వాలి కానీ ప్రస్తుతానికి యాజ్ ఆఫ్ నో యూ హ్యావ్ ఇంకర్ ఓన్లీ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ సో దట్ ఈస్ యువర్ కాస్ట్ అర్థమవుతుందా నువ్వు ఇంకర్ అయ్యబోయేది నీ కాస్ట్ కాదు నువ్వు ఆల్రెడీ ఇంకర్ అయ్యింది అంటే నువ్వు ఆల్రెడీ మనీ పే చేసింది అది మాత్రమే నీ కాస్ట్ అది మీకు వన్ ఫిఫ్టీ ఆర్ ఎన్ఆర్వి ఎన్ఆర్వి అంటే ఏంటి నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ అంటే ఏంటి సార్ అంటే మార్కెట్లో అమ్మితే ఎంతైతే వస్తుందో అది నీకు మార్కెట్ ప్రైస్ కానీ ఆ మార్కెట్లో అమ్మడానికి నువ్వు ఇంకర్ అయ్యే కాస్ట్ కూడా మైనస్ చేసుకుని వచ్చిందని ఎన్ఆర్వి అంటాం సార్ ఇక్కడ చెప్పండి సార్ అంటే ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి నువ్వు అమ్ముతావు కదా కానీ అమ్మడానికి నువ్వు ఒక ఫోర్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి కొనుక్కో కమిషన్ పే చేయాలంట ఓకే సో ఫోర్ పర్సెంట్ టెన్ రూపీస్ నాకు క్యాలిక్యులేటర్ కూడా లేదు సో ఆ టెన్ రూపీస్ని మనం తీసేస్తే టూ ఫార్టీ వస్తుంది సో టూ ఫార్టీ ఈజ్ యువర్ ఎన్ఆర్వి సార్ నేను ఇక్కడ టూ ఫార్టీ రాసుకోవచ్చా సార్ అంటే రాసుకోకూడదు ఎందుకు ఈ టూ ఫార్టీ ఎప్పుడు వస్తుంది నీకు ఈ వంద రూపాయలు కూడా ఇంకర్ అయిన తర్వాతనే నీకు టూ ఫార్టీ వస్తుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి దగ్గర ఉన్నది సగం కంప్లీట్ అయిన పెన్ను ఆ పెన్నుకి నువ్వు ఆల్రెడీ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇంకర్ అయ్యావు అలాగే పోయి కొన్ని అమ్ముతా అంటే ఎవరు కొన్నికి రెడీగా లేడు ఇంకో వంద రూపాయలు ఇంకర్ అయిన తర్వాత కొన్నికి రెడీగా ఉన్నారు అప్పుడు నీకు వచ్చేది టూ ఫార్టీ రైట్ అంటే ఇంకా నువ్వు వంద రూపాయలు ఇంకా నువ్వు ఇంకర్ అవ్వలేదు కదా సో ఈ టూ ఫార్టీ నుంచి ఈ హండ్రెడ్ని కూడా మైనస్ చేస్తే నీకు వన్ ఫార్టీ వస్తుంది దట్ ఈస్ యువర్ నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ అర్థమవుతుందా ప్రోడక్ట్ రెడీ అయిన తర్వాత నీకు వచ్చేది ఇప్పుడు నేను రియలైజబుల్ కాదు రెడీ అవ్వడానికి నువ్వు ఆల్రెడీ వంద రూపాయలు ఇంకా రావాలి కదా ఆ వంద రూపాయలు కూడా మైనస్ చేసుకుంటే వచ్చింది దట్ ఈస్ యువర్ నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ టూ ఫార్టీ కాకుండా వన్ ఫార్టీ తీసుకుంటాం విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ కాబట్టి వన్ ఫార్టీ తీసేసుకొని దెన్ యూస్ ఏ వన్ ఫార్టీ ఈజ్ ద వాల్యూ దట్ ఐ విల్ బి షోయింగ్ మై ఇన్వెంటరీ ఎస్ యువర్ ఇంకా వన్ ఫిఫ్టీ బట్ రేపటి రోజు అమ్మితే మీకు వన్ ఫార్టీ రావచ్చు అని చెప్పేసి విల్ బి రైటింగ్ ఇట్ ఎట్ వన్ ఫార్టీ నెక్స్ట్ ఏబిసి లిమిటెడ్ హ్యాస్ ఎ ప్లాంట్ విత్ కెపాసిటీ టు ప్రొడ్యూస్ వన్ లాక్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్ పర్ యానమ్ అండ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ ఎడ్ ఈస్ ఎయిటీన్ ల్యాక్ ఓకే సో మీకు ఫిక్స్డ్ ఓవర్ ఎడ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ మీకు కాస్టింగ్లో వస్తుంది ఒక్కసారి నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ అంటే ఏంటంటే వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ అంటే మీకు తెలుసు కదా ఏ ఓవర్ హెడ్ అయితే ఏ ఎక్స్పెండిచర్ అయితే మీ ప్రొడక్షన్తో పాటు మారుతుందో ద
రైట్ ఇప్పుడు నేను ఒక బుక్ ఇస్తున్నాను మీకు బుక్ ఇస్తున్నాను అంటే ఆ బుక్ ఒక స్టూడెంట్కి ఇస్తాను ఒక స్టూడెంట్ వస్తే ఒక బుక్ ఇస్తాను పది మంది స్టూడెంట్స్ వస్తే పది బుక్లు ఇస్తాను వంద మంది వస్తే వంద బుక్లు ఇస్తాను సో దట్ ఈస్ ఇన్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనెట్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఐ హ్యావ్ నో ఇష్యూస్ విత్ దాట్ బట్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ పే చేయాలి రూమ్ రెంట్ పే చేయాలి అడ్వర్టైజ్మెంట్ పే చేయాలి ఇవన్నీ కాస్ట్ నేను ఏ బేసిస్ పైన ఒక్కొక్కరికి అలొకేట్ చేయాలనేది ఏఎస్ టూ మాట్లాడుతుంది ఏఎస్ టూ ఏమంటుందంటే మీ ఫిక్స్ రో రేట్ మీరు ఎలా అలొకేట్ చేయండి అంటే ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ యువర్ నార్మల్ అవుట్పుట్ ఆర్ నార్మల్ కెపాసిటీ నార్మల్గా నువ్వు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు ఒక టెన్ టెన్ మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా సో పర్ మంత్ నీకు వచ్చిన ఛార్జ్ని టెన్ టెన్ స్టూడెంట్స్కి అలా అలొకేట్ చేసేసేయండి టెన్ టెన్ స్టూడెంట్స్కి అలా అలొకేట్ చేసేయండి రేపటి రోజు టెన్ కాకుండా ఫిఫ్టీన్ వచ్చినా అప్పుడు ఏం చేస్తారు టెన్ కాకుండా ఫిఫ్టీన్ వచ్చేసినా కానీ దానికి ఒక ట్రీట్మెంట్ నేను చెప్తాను అదే టెన్ కాకుండా ఎయిట్ స్టూడెంట్స్ వస్తే అప్పుడు ఏం చేయాలి దానికి ఒక ట్రీట్మెంట్ చెప్తాను సో అది ఇక్కడ మనకి ఆ కండిషన్లో చెప్తుంది మళ్ళీ చెప్తాను నా ఫిక్స్డ్ ఓవర్ రేట్ నా రూమ్ రెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ రూమ్ రెంట్ని జనరల్గా టెన్ టెన్ మెంబర్స్ వస్తారు కాబట్టి ఒక టెన్ థౌసండ్ ఇంకర్ అవుతుంది అనుకుందాం టెన్ థౌసండ్ డివైడ్ బై టెన్ సో ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి వన్ వన్ థౌసండ్ రూపీస్ నేను ఛార్జ్ చేస్తాను బట్ టెన్ థౌసండ్ టెన్ స్టూడెంట్స్ కాకుండా ఫిఫ్టీన్ వస్తే ఆర్ ఎయిట్ వస్తే ఎలా చేయాలనేదే ఈ స్టాండర్డ్ చెప్తుంది దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఈజ్ క్వశ్చన్ రైట్ యా ఏబిసి లిమిటెడ్ అయితే ప్లాంట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ వన్ ల్యాక్ యూనిట్స్ అంటే నా దగ్గర ప్రస్తుతానికి కెపాసిటీ వన్ ల్యాక్ యూనిట్స్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక ప్రొడక్షన్ యూనిట్ ఉంది అనుకుందాం ఆ ప్రొడక్షన్లో ఒక యూనిట్ తయారు చేయాలంటే అంటే ఒక ఒక దాని కెపాసిటీ వన్ ల్యాక్ యూనిట్స్ అంటే ఒక వన్ ఇయర్ మొత్తంలో వన్ ల్యాక్ యూనిట్స్ నేను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను చేయగలను చేస్తాను కదా చేయగలను ఇట్ ఎ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ రేట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ల్యాక్ రూపీస్ అంటే నాకు ఇయర్లీ మొత్తం ఐ విల్ బి ఇంకరింగ్ ఎయిటీన్ ల్యాక్ రూపీస్ కేస్ వన్ అంటే త్రీ కేసెస్ ఉన్నాయి అంటే ఒకటి నార్మల్ కెపాసిటీ ఒకటి మోర్ దెన్ నార్మల్ కెపాసిటీ ఒకటి బిలో నార్మల్ కెపాసిటీ మీకు ఎగ్జాంపుల్గా ఏదైనా ఒకటో రెండో క్వశ్చన్స్ రావచ్చు యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ వన్ ల్యాక్ యూనిట్స్ నేను అనుకున్నట్టే వన్ ల్యాక్ యూనిట్స్ అయింది అంటే కేస్ వన్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ వన్ ల్యాక్ యూనిట్స్ అప్పుడు నేనేం చేస్తాను మొత్తం నాకు ఎయిటీన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఇంకర్ అవుతున్నాను ఫిక్స్డ్ ఓవర్ రేడ్ అలాగా వన్ ల్యాక్ మెంబర్స్ ఆర్ వన్ ల్యాక్ యూనిట్స్ పైన ఇంకర్ అవుతున్నాను కాబట్టి ఒక్కొక్క యూనిట్ పైన ఎయిటీన్ రూపీస్ ఎయిటీన్ రూపీస్ స్టార్ట్ చేస్తాను అంటే ఒక్కొక్క యూనిట్ పైన ఐ విల్ బి హ్యావింగ్ మై డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ఐ విల్ బి హ్యావింగ్ మై డైరెక్ట్ లేబర్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ అలా ఈ ఫిక్స్ ఓవర్ రేడ్ని కూడా ఎయిటీన్ రూపీస్గా చూపించుకుంటాను అది నేను ఇప్పుడు కాస్టింగ్ చెప్పడానికి లేదు బట్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఉన్నాను రైట్ అర్థమవుతుంది కదా సపోజ్ నా దరిద్రానికి యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ కాస్త యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ కాస్త నైంటీ థౌజండ్ అయింది అనుకుందాం వన్ ల్యాక్ ఎందుకు అనుకుంటున్నాం నైంటీ థౌజండే అయింది అనుకుందాం సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఎయిటీన్ ల్యాక్ రూపీస్ నా టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫిక్స్ ఓవర్ రేడ్ డివైడ్ బై నైంటీ థౌజండ్ చేస్తాను నైంటీ థౌజండ్ చేస్తాను అంటే ఒక్కొక్క దానికి ట్వంటీ రూపీస్ వస్తుంది క్యాలిక్యులేషన్ ఆల్రెడీ చేస్తాను నా క్యాలిక్యులేటర్ కూడా లేదు సో ట్వంటీ రూపీస్ వస్తుందా సో దీన్ని నేను ట్వంటీ రూపీస్ని నన్ను నేను నా ప్రోడక్ట్ కాస్ట్లో చూపించుకుంటాను సో దీనివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుంది ఈ స్టాండర్డ్ ఏమంటుంది అంటే బాబు నీ నార్మల్ కెపాసిటీ ఎంత వన్ ల్యాక్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే ఆ బేసిస్ పైన నువ్వు చూసుకుంటే ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి నువ్వు ఎయిటీన్ రూపీస్ మాత్రమే ఇవ్వాలి ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి ఎయిటీన్ రూపీస్ మాత్రమే ఇవ్వాలి నీ ఇన్కెపాసిటీ వల్ల అంటే నువ్వు కరెక్ట్గా నువ్వు ప్రొడ్యూస్ చేయకపోవడం వల్ల నీకు మార్కెట్లో డిమాండ్ లేకపోవడం వల్ల నువ్వు నైంటీ థౌసండ్ యూనిట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసావు అంటే తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేసావు నీ తప్పు వల్ల యుఆర్ యాడింగ్ ట్వంటీ రూపీస్ టు యువర్ కాస్ట్ ఇంతకుముందు ఇన్వె ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్ చేస్తే అంటే ఎప్పుడైతే నీ ప్రొడక్షన్ అనుకున్న ప్రొడక్షన్తో మ్యాచ్ అవుతుందంటే నువ్వు ఎయిటీన్ రూపీస్ నువ్వు డెబిట్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఎయిటీన్ రూపీస్ నేను ఎయిటీన్ రూపీస్ నువ్వు యాడ్ చేసేవాన్ని కానీ ఇప్పుడు నీ ప్రొడక్షన్ తక్కువ అవ్వడం వల్ల నువ్వు ట్వంటీ రూపీస్ని యాడ్ చేస్తున్నావు దీనివల్ల అన్నెసరిగా నీ ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్ పెరిగిపోతుంది దీనివల్ల మీనింగ్ ఏమవుతుంది నీ పిఎన్ఎల్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ వాల్యూ పెరిగిపోతుంది టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక హండ్రెడ్ ఇది ఒక హండ్రెడ్ అనుకో అని ర్యాండ
सो मेर नयी थौज प्रोडक्ट प्रोड्यूसारा नयटी थौज इंटू एन रूपी के चूची एन रूपी के ओके सो ना नंबर्स जस्ट फर्गाट सिक्सटीन पाइंट टू ओके सो सिक्सटीन लैक् ट्वेंटी थौज रूपी अवतनी अंत मेर निजा फैक्टरी की मोतम फिस्ड ओवर हेड पे चेसी एन लैक् यह फैक्टर की गोडोन की मोतम कल एन लाख पे चार प्रोडक्ट नीचे रिकवर से ओवर अबजारशन अंडर अबजारशन कास्टिंग विंटर कदा अल्लाह प्रोडक्ट नीचे अबजारब् चुस्को सिक्सटीन लाख ट्वेंटी थौज मतमे अंत मे रिमेन एंत वन लाख एटी अट गे या वन पाइंट एट लाख यह वन पाइंट एट लाख मैं तक अबजार्वर कस दी चेयरि अंत एम चार पीएनडल के डेबिट से अंत गाँव क्लोजिंग स्टाक चूप्चानी मल्ल रिपेटा पाइंट को पाइंट बट चेपार अब बट मैं अडरस्टा अंत मे ओरजल प्रोडक्न कटे तक प्रोडक्न जगह इनवेटरी वालुशन पड़ी एर नार्मल ऐसे ए वालुशन नार्मल एन रूपी की चार्जे वाले कदा प्रोडक्ट पैन इपूर एन रूपी के चार्जे सो दिन वाले अंडर रिकवर अवतुम कदा अंडर रिकवर अगर वेरे वेरे ट्रीटमेंट उन्नाई कास्टिंग आ मेथड ने फाला अवे लेकिन पीएनडल की ट्रांसफर से लेकिन नैक्स्ट इयर की ट्रांसफर से अंत का क्लोजिंग स्टाक चूपी अभी मन की चुप्तना सो दट इज़ युर के टू कमिंग टू के थ्री ऐक्चुअल प्रोडक्शन को अदर नंबर चुद मन वन पाइंट टू लैक्सा सो मैं अदृश्य बहुत नैक्स्ट इयर मैं प्रोडक्शन वन लाख ट्वेंटी थौज यूनिट्स अवतनी सो इन मन को कदा सो इपड़े चेयर सर ना वन लाख यूनिट पैने से अंत इकड़ेमंटना तक प्रोड्यूस वाल इनवेटरी वालुशन पुतना सपोज एक्व प्रोड्यूस अब एक्व प्रोड्यूस एंत यूनिट न टोटल रिकवर से अंत चुस्काल अंत इप्ड एन लाख टोटल फिस्ड ओवर कदा इप्ड वन लाख ट्वेंटी थौज तो डिवेड चयचु तपे एपेदे इनवेटरी वालुशन पड़ा ऐवरेज अच्छे सो दट द ट्रीटमेंट थर्ड वन अंत अंत इंपारटेंट का जनरल एन कटे मन को नगेटिव इंपैक्ट पड़े कंपनी पैन दट हाविंग ए पाजिट इंपैक्ट अंत मन को दाक वाबी दी एन लाख डेबाई वन पाइंट टू एंत नंबर चूसी चुप्त फिफ्टीन रूपी या मेर प्रोडक्ट प्रोडक्ट पैना फिफ्टीन रूपी वे सर अंत फिफ्टीन रूप फिफ्टीन रूप से अवसर लेको यू स्टील कंटिव टू शो इट एन रूपी ओनली अंत मेरे मुझे एटे एन वो अद एन इक चूपे रईट सो दिश वन अनदर मेथड मन को फास्ट हेल्पते बेटर टाइम मन के लिए दिश समथिंग यू कैन डू इट See what is a bit difficult uh, that I will tell you. What is something that you can do? You can do it, okay? And again, uh, this is like a bit marker question or how much? In the end, the cost and net realizable value and inventory value of the two items that the company has in its inventory are as below. So, like the cost is fifty on the NRV forty five on the. Man, just now the cost or NRV which are is lower than forty five. Which change? Kuntaado twenty thousand or twenty four thousand which are is lower twenty thousand change? Kuntaado. I think the per share and the round it ni combine just change. Kuntaado round it ni. एपड़ा रूम स्टाक्स उगर अंत मेरे दर बिस्कट्स उ चाकलैट्स उ इंकेदे अंटी कंबाइन से दिन 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 सपरेट चेयन चुप्तना आलरे चपेसा सो दिस् अगे वन संथिंग ई गे दिश कु युवर एग्जामे क्वेश्चन को कंटंट एग्जाम वे कंटंट आल रेड दिस् क्वेश्चन इन ए प्रोडक्शन प्रासेस नार्मल वेस्टेज फाइव पर्सेंट आफ् इनपुट सो वील कंपनी वाले नार्मल का फाइव पर्सेंट लास्तान एंत के जाग्रता पड़ा अद जाग्रता पड़ा फाइव पर्सेंट लास्ते अटीरियो 
फाइव थाउजेंड मेट्रिक टन ऑफ इनपुट्स वर इंट्रोड्यूस वर पुट इन द प्रोसेस रिजल्टिंग इन वेस्टेज ऑफ थ्री हंड्रेड मेट्रिक टन सो वीडो फाइव थौज केजेस मेट्रिक टन दीन इनपुट का बैठा अच्छे वीन की अवटपुट एंत अंटे अवटपुट एंत थ्री हड्रेड लास्पन अं इज थ्री हड्रेड थ्री हड्रेड लास्टे फोर थौज सेवन हड्रेड अवटपुट वन चेपना फाइव थौज फाइव थौज यूनिट इनपुट का बैठा फाइव थौज यूनिट इनपुट का बैठा थ्री हंड्रेड लास्पन अभी एम लास्ट फोर थौज सेवन हंड्रेड अवटपुट वे कास्ट पर् मेट्रिक टर्न आफ् इनपुट इज थौज रूपी सो इधे थौज रूपी टाइप को द एंटर् क्वांटी आफ् वेस्ट इन स्टाक ईज The entire quantity of waste is on stock at the end uh, end of the year. So waste under one hundred, then all me second hand amko daani kani scrap amko daani kani em double em raavat le. Okay, one hundred very treatment I undey. State with the reference to the accounting standard. How will you value the valuation of inventory? So this mark over the process costing or costing is correct. Yes, na ro. This chinnna question na. But over the chain le do. Ikka doctor attention pay chain. E three hundred loss is chinnga da. यह थ्री हड्रेड लास्ट थ्री हड्रेड लास्ट फाइव पर्सेंट ईज नार्मल लास् नार्मल लास्ट ना के लास्ट अदा सो फाइव पर्सेंट आफ एंत फाइव थौज केजेस पेटा अंत फाइव फै टू फिफ्टी केजेस एम नार्मल लास् फाइव पर्सेंट आफ फाइव थौज सो मिगता अंत अब नार्मल लास् मिगता अंत अब नार्मल एंत थ्री हंड्रेड मैनस टू फिफ्टी फिफ्टी केजेस सो इन ना ट्रीटमेंट एलावाली अंत मन मन कास्टिंग प्रिंसपल नार्मल लास्त अभी एंत के दी अवाइडवा का यू कुड हव नेवर अवाइडेड दिस् नार्मल लास् इफ यू आर् टेकन हड्रेड पर्सेंट केर आलो का दिन लास्ट अब दट इज अ पार्ट आफ युवर बिजनेस ओके टमाटो एग्जापल टमाटोल मार्केट ना चारकेट की तस्कोस्ट और हड्रेड केजेस तस्ते अंदर टू केजेस एटू स्पाइल जनरल अंडरस्टा सो ना टू केजेस एटू स्पाइल का दिन लास्ट आ टू केजेस वो लास्ट नी का इंक्लूडेसको कास्ट पे अर्थम हो टू केजेस लासे का कास्ट नी नार्मल कास्ट इंक्लूड बट अब नार्मल लास्टे केफुल् उल्ल लेदे रोड पैन कोई बैठ अब पड़े वाल टू केजेस का ट्वेंटी केजेस वेस्ट आ ट्वेंटी केजेस का कास्ट इंक्लूडे को पक्व दिल्लीपोता अर्थम सो नार्मल कास्ट शुड बी फाम पार्ट आफ् युवर ओरजल कास्ट अब नार्मल लास्ट बी ट्रीटेड ऐस ए गुड यूनिट अंत गुड यूनिट की अंत टमाटो की करेक्ट केजी की एंत अंत वालुएशन अब नार्मल लास्ट से मैं नार्मल लास्ट ना नार्मल लास्ट सर लास्े अंटना सर ना अट्ला थीरी अर्थ का सर अंटे इक नंबर पैन फोकस ई डोंट हाव ए कलक्युलेटर बट स्टिल स्टिल वी विलू इट इला फाइव फाइव थौज केजेस इज द मेट्रिक टन इज द क्वांटी इंटू थौज रूपी रईट दट इज युवर कास्ट मैनस् सपोज स्क्रैप इंदाक इनकी स्क्रैप रावी जस्ट इन केस एग्जापल स्क्रा रूम रूपये कम रूपये कम कदा अमौंट मेरी इक मैनस्से डिवेड बै मेरे एंतते इनपुट्स पेटारो आ इनपुट्स फाइव थौज केजेस मैनस् नार्मल लास् इन यूनिट इक नार्मल लास्ट टू फिफ्टी का इक टू फिफ्टी रहा है सर इन सर इतना फार्मला होती फार्मला बार अर्थंस कास्टिंग यूज दिस् युवर कास्ट आफ टोटल पर्चे कन्वर्जन अंड एव्रीथिंग मैनस् नार्मल लास् स्क्रा वालू आ नार्मल लास्ट स्क्रैप अंतोद अभी इक मैनस्सी डिनामेटर इनपुटी आ प्रासे स्टार्टिंग मैनस् आ नार्मल लास् इन क्वांटी एंक इध क्वांटी में उदी क्वांटी उ अमौंट उ अमौंट उ सो दी सब्स्यूटे फाइव थौज ना लिख रहा सो 
so this is 50 lakh rupees so this 50 lakh rupees is the total cost minus 0 divided by 5000 minus something in the 4750 so we need to divide it by 4750 so chase the cost 1052.6315 so that is a cost of your product now sir me treatment in japan kutna kardanga wadle sir ande e normal loss e aitho undo dhani meeru indulo kalpe saru General Coca Cage make in the Dorcals in the Verupal Dorcals in the Canibur Miriam and Naro, now cost of Verupal Kado, thousand fifty two and Naro. Until you work a convince a Kundana Miro, Nick be costly pinches her. So you are inflating your price because of a normal loss. Card keep Nick Lena Te and the country Nick loss in the Motamandra includes a cost of pinches her. But here the make abnormal loss on the Enta fifty cages knee that should be treated at par with your original product and the original product is the cost of the cost of the abnormal loss and the end is the 1050 multiply 1052 6315 that you can say is my abnormal loss that is the P&L ok so that is what I wanted to tell you I hope you can do the rest I don't have time So coming to cash flow statement, cash flow statement is something, cash flow statement is something that you have already done in your uh, normal accounting uh, uh, lessons or chapters maybe when you, wherever you have taken the classes. So then we will focus on the So we will go to you know, AS4. Okay, we will see that. Contingencies and events occurring after the balance sheet. Date. Very quickly, Japasano, without wasting any time. You put let, let's take an example current year. Manam books of accounts 31st March 2019 close yes. That is our accounting period. I think manam yes, I'm under you put closed in book uh, books in close yes. I'm under you put balance sheet in prepare yes. I'm as of that date you will prepare a balance sheet. Our roads in a make assets send on a road in a make library send on a road in a cash and to the data center in inventory and to the illamanam chest them can a reality in your turn and a road you can work you do. My books of accounts ni latest by 30th September level will prepare yes call. And in time on the manam AGM conduct in the time on the cover key, Antolo Pepranaman prepare yet. So order ranges are do first September work could have prepared chest on the order and prepare chedo or order report of any radio yes kunta on turn. You could have books a radio put in the order order report in the radio yes kunta on turn. And the Madia column low and the Epraite Miri AGM conduct chest on our time work key and the from the date. Of your balance sheet till the date the books of accounts are approved by the board of directors or approving authority. And a company form of business and go will have a board of directors. Well, if you have books, yes, if you have financial statements, alter, no, this is no report, if you have a panther, upper work there in events, mutani events occurring after the balance sheet date and down. Events occurring after balance sheet date. And the even Tarvada Jarigan events, ni, events occurring after balance sheet date. Epper work one day, Epper work either you are board of directors, if you are a company form of business or approving authority for any other form of business and trust flowing a challenge on the political parties. Academic board of directors under the very authorities under so we will approve the work of the Prati incident in the events occurring after the balance sheet date. Right? So what do you adjust to the ante? You might have a fire accident in the Earthquake or Chishindi, Bukamba Machishindi, Lebuta, Data or what is the Isa and such pain word. So Ilanti incident valla, Ikadamaki on impact of which undicadamaka data or Nadu. Data on one lakh rupees one item sale yesam. Vados thirty first March or two seven Bane on Nadu. Tarava the value seven lead. Poyad. So the animanimantam or a bad debt rather with Etla Manakibado and Jeppesi Adi or and go to the center of the day. Then we go to the back, the 31st March. Then we go to the books of accounts, and we go to the standard. So, we will focus on a little bit. Five minutes will not take more time. I don't have time.
సో ఈవెంట్స్ అక్కరింగ్ ఆఫ్టర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ మనకు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఇట్ కుడ్ బి ఫేవరబుల్ ఇట్ కుడ్ బి అన్ఫేవరబుల్ అంటే మనకు సంతోషాన్ని ఇచ్చే వార్తలు బాధ ఇచ్చే వార్తలు ఏదైనా పర్లేదు అడ్జస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే చేయాల్సిందే ఏవేవి అడ్జస్ట్ చేయాలంటే రెండు రకాలు ఉంటాయి అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్ ఒకటి నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్ అంటే యూ గో బ్యాక్ టు యువర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి మళ్ళీ అంటే ఇంకా క్లోజ్ అవ్వలేదు ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసి ఆ డేటాస్ అమౌంట్ మార్చండి ఇన్వెంటరీ ఉంది దాని అమౌంట్ మార్చండి ఫైవ్ రేజర్ కానీ వాళ్ళ ఇన్వెంటరీ వాల్యూషన్ తగ్గిపోతుంది కదా మీరు బ్యాలెన్స్ షీట్ రోజు ఏమనుకున్నారు వంద కోట్లు అనుకున్నారు కానీ తర్వాత చూస్తే ఫైర్ అయిపోయి సగం కాలిపోయింది అంటే యాభై యాభై కోట్లే అయిపోయింది సో మీరు ఇన్వెంటరీని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ వందని కాస్త యాభై చేస్తారా లేదనేది దట్ ఈస్ కాల్డ్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్ అడ్జస్ట్ చేస్తున్నారు రైట్ సో వీ హ్యావ్ టూ థింగ్స్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్ అండ్ నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్ ఎప్పుడు అవుతాయి అంటే ఎప్పుడు మనం అడ్జస్ట్ చేయాలి అంటే దట్ ఈస్ గివింగ్ యూ ఫర్దర్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ద కండిషన్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ అట్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ రోజు ఆ కండిషన్ ఉండే కానీ దానికి ఎవిడెన్స్ ఆ రోజు నాకు దొరకలేదు తర్వాత దొరికింది అంటే థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్కి నేను ఒక అతనికి సేల్ చేశాను గూడ్స్ చూస్తేవాడు ఇచ్చేటట్టే ఉన్నాడు హెల్తీగా కనిపిస్తున్నాడు అంత బాగుంది వన్ బిజినెస్ బాగుంది నా బిజినెస్ బాగుంది సో నేను వన్ ల్యాక్ రూపీస్ అని చెప్పి నేను డేటాగా రాసేసుకున్నాను కొన్ని రోజుల తర్వాత మనకేదో యాక్సిడెంట్ అయిపోయి లేకుంటే ఇంకేదో కాలం మోడి వాడు చనిపోయాడు సో దాన్ని కాస్త నేను అడ్జస్ట్ చేస్తానా అంటే చెయ్యను ఎందుకంటే వాడు చచ్చిపోతాడు అనేది నాకు థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్కి తెలియదు కదా సో దట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ద కండిషన్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ అట్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ రోజుకి నాకు తెలియదు వాడు చనిపోతాడు చెప్పేసి సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ అర్థమవుతుంది నాకు జోక్ లెక్క చెప్తున్నాను బట్ యూ అండర్స్టాండ్ ద క్రక్స్ ఆఫ్ దిస్ అలా కాకుండా నేను థర్టీ ఫస్ట్ నేను సేల్ చేశాను థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్కి అతనికి ఫోన్ చేసి అడిగాను ఏం సార్ మీకు స్కూల్స్ సేల్ చేశాను మీరు డబ్బులు ఇచ్చేటట్టు ఉన్నారా అంటే లేదు సార్ నా పొజిషన్ కూడా బాగాలేదు నేను కూడా ఇన్సాల్వెన్సీకి ఇన్సాల్వెన్సీ పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తాను ఏదో ఒక రోజు నాకు కూడా ప్రొటెక్షన్ దొరికిస్తుంది అని చెప్పేసి అంటే నాకు అప్పటికే డౌట్ వచ్చేసింది వాడు అంత మాట అన్నాడు అంటే మీ దగ్గర నుంచి నా డబ్బులు రాకపోవచ్చు అలా కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాత అంటే థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ తర్వాత ఒక వన్ వీక్ తర్వాత కోర్టు చెప్పేసింది ఐఎమ్ నా ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ ఈ మ్యాసే ఇన్సాల్వెంట్ ఇతను ఎవరు ఏం డబ్బులు అడగకండి అఫీషియల్ లిక్విడేటర్ ఒక పర్సన్ నేను అపాయింట్ చేస్తున్నాను అతన్ని అడగండి అని చెప్పేసి అంటే కోర్టు ఏదైతే డిక్లేర్ చేసిందో దట్ ఈజ్ ఏ అడిషనల్ ఎవిడెన్స్ ఫర్ ద కండిషన్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ రోజు వాడు ఇస్తారో ఇవ్వడం చెప్పి నాకు డౌట్ ఉండే దాన్ని ఏది క్లారిఫై చేసింది కోర్టు జడ్జ్మెంట్ క్లారిఫై చేసింది సో దిస్ ఈజ్ అన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ అర్థమవుతుందా ఒకటే క్వశ్చన్ నేను మాట మాట చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మీకు ఆ పాయింట్ కరెక్ట్గా అర్థం కావాలి ఇప్పుడు ఎడ్త్ క్వేక్ వచ్చింది అనుకుందాం ఎడ్త్ క్వేక్ ఎప్పుడు వచ్చింది థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్కి నేను బుక్స్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు టెన్త్ ఏప్రిల్కి ఎడ్త్ క్వేక్ వచ్చింది అనుకో ఒక టెన్ డేస్ తర్వాత ఎడ్త్ క్వేక్ వస్తుందని చెప్పి నాకు తెలుసా తెలీదు అవి నేను ఒకటి పసిగట్టలేదు కదా సో అప్పుడు ఎర్త్ కేక్ రావడం వల్ల బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో అంటే నా ఇన్వెంటరీ పాడైపోవడం కానీ ఇంకేదో జరగడం వల్ల జరిగినా కానీ నేను నా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ నేను ఏం మార్చను ఎందుకంటే దట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ అడిషనల్ ఎవిడెన్స్ ఫర్ ద కండిషన్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ డేట్ మనకు తెలియదు అర్థమైందా అంటే సార్ ఫైర్ అయిపోయి మీ ఇన్వెంటరీ మొత్తం కాలిపోయింది అనుకోండి సార్ అప్పుడు అడ్జస్ట్ చేస్తామంటే ఆన్సర్ ఇలా చెప్పాలంటే ఫైర్ ఈ రోజు అవుతుందని చెప్పి ఎవరు పసిగట్టలేదు కాబట్టి దట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ద కండిషన్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ డేట్ సో అయితే మనం అడ్జస్ట్ చేయమా సార్ అంటే చేస్తాం ఎందుకు చేస్తామంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ గివింగ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్ స్టిల్ అలా జరగడం వల్ల మన గోయింగ్ కన్సర్న్కి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది మన సబ్స్ట్రాటం అంటారు మన బిజినెస్ రేపటి రోజు కంటిన్యూ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు ఒక సందేహంలో పడిపోయింది కదా దెన్ ఐ విల్ సే ఎస్ దిస్ ఈవెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ మచ్ బిగ్గర్ ఇంపాక్ట్ ఫర్ విచ్ ఐ నీడ్ టు సీ మై బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండ్ ఐ షుడ్ ఐ షుడ్ కరెక్ట్ మై బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటే నా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని నా గోయింగ్ కన్సర్న్కి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అంటే ద గోయింగ్ కన్సర్
సిపిటి ఫౌండేషన్లో చదువుకున్నాం కదా మనం అసెస్ మొత్తం హిస్టారికల్ బేసిస్లో వాల్యూ చేస్తాం అంటే కొన్న రేటుకి మైనస్ డిప్రెషన్కే వాల్యూ చేస్తాం వీ విల్ నాట్ సీట్ ఎట్ ద మార్కెట్ వాల్యూ ఎందుకంటే మనం అమ్మాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పేసి కానీ ఎప్పుడైతే ఈ గోయింగ్ కన్స్ అని ఎఫెక్ట్ పడుతుందో ఫర్గెట్ అబౌట్ యువర్ హిస్టారికల్ కాస్ట్ నా యూ సీ వాట్ ఈస్ ద రేట్ దట్ యూ విల్ గెట్ ఇఫ్ యూ సెల్ యువర్ అసెట్స్ ఇన్ ద ఓపెన్ మార్కెట్ అర్థమవుతుంది కదా సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ దట్ అడిషనల్ ఎవిడెన్స్ వస్తే అడ్జస్ట్ చేయండి అడిషనల్ ఎవిడెన్స్ రావట్లేదు అంటే అడ్జస్ట్ చేయకండి బట్ స్టిల్ అది మీ గోయింగ్ కన్సర్న్కి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అంటే అప్పుడు అడ్జస్ట్ చేయండి సో అలా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఐ హోప్ యూ విల్ డూ ఇట్ ఎందుకంటే మీకు క్రక్స్ చెప్పాను ఐ హోప్ మీకు ఆ క్రక్స్ కరెక్ట్గా అర్థమై ఉంటే మీతో పాయింట్స్ యూ కెన్ పికిట్అప్ ఒక క్వశ్చన్ కూడా చేయకుండా మరి ఎలా వెళ్ళిపోతారు సార్ నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే ఒక క్వశ్చన్ చేస్తా వైల్ ప్రిపేరింగ్ ఇట్స్ ఫైనాన్షియల్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండింగ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ సెవెంటీన్ ఏ కంపెనీ మేడ్ ఏ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డేట్స్ ఏ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ టోటల్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ సో వాళ్ళ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ రాదనుకొని ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డేట్స్ క్రియేట్ చేశారు పీవీడి ఇన్ ద లాస్ట్ వీక్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ సెవెంటీన్ ఏ ట్రేడ్ రిసీవబుల్ ఆఫ్ టూ ల్యాక్ రూపీస్ హెడ్స్ ఆఫ్ ఫర్ హెవీ లాసెస్ డ్యూ టు అర్త్ క్విక్ అంటే నేను బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎప్పుడు క్లోజ్ చేశాను థర్టీ ఫస్ట్ మార్చి క్లోజ్ చేశాను కానీ వీడియో ఎవడో ఫిబ్రవరికే వానికి చాలా హెవీ లాసెస్ వచ్చాయంట అంటే వాని కంపెనీలో ఎర్త్ క్విక్ అంటే వాడున్న ఏరియాకి ఎర్త్ కేక్ రావడం వల్ల మనకి హ్యూజ్ లాస్ వచ్చేసింది ఫిబ్రవరిలోనే వచ్చేసింది అంటే నాకు అప్పుడే ఒక అలారం మోగింది వీనికి ఇంత ఎర్త్ కేక్ వచ్చి వీని ఆసెట్స్ ఇంత లాస్ అయ్యాయంటే వీడు డబ్బులు ఇస్తాడో ఏడో నాకు డౌట్లు వచ్చేస్తాను ద లాస్ వాజ్ నాట్ కవర్డ్ బై ద ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ వాడు ఒక్క ఇన్సూరెన్స్ కూడా తీసుకోలేదు ఈయన ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెవెంటీన్ అంటే అలాగే 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 ముందుకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏప్రిల్కి వచ్చేసిన తర్వాత ద ట్రేడ్ రిసీవబుల్ బికేమ్ బ్యాంక్ ట్రప్ట్ సో వీడు బ్యాంక్ ట్రప్ట్ అయిపోయాడు ఇప్పుడు దీన్ని బ్యాంక్ డౌట్ అవ్వడం వల్ల నా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో నేను వాల్యూ మారుస్తానా లేదా అనేది క్వశ్చన్ అంటే మళ్ళీ ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చేస్తాను ఇక్కడ జనవరిలో వెనక్కి వంద రూపాయలు ఐటమ్స్ అమ్మాను అయితే నేను జనరల్గా ఏం చేస్తాను ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేస్తాను ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే వంద రూపాయలు ఐదు రూపాయలు రావని అనుకుంటాను కానీ ఫిబ్రవరిలోనే ఒక ఇవిడెంట్ ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఆ ఇన్సిడెంట్ వల్ల వానికి ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ జరిగింది రైట్ అయితే నేను అయినా కానీ నేనేం అనుకోలేదు అయినా నేను అనుకున్నాను ఆప్టిమిస్టిక్గా వాడు ఇవ్వచ్చు అని అనుకున్నాను బట్ ఏప్రిల్లో జరగరాంది కాస్త జరిగేసింది వాడు బ్యాంక్ డ్రాప్ట్ అయిపోయాడు డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు సో దీన్ని నేను అడ్జస్ట్ చేయాలా వద్దా అంటే ఈ ఈవెంట్ వల్ల ఈ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్కి వచ్చేసేసి దీన్ని నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ని కాస్త అడ్జస్ట్ చేయాలా వద్దా అని ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఇప్పుడు హండ్రెడ్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎట్లా నేను ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి ఇంకా నైంటీ ఫైవ్ మిగిలింది ఇప్పుడు అంతే కదా వంద రూపాయలు అమ్మాను ఫైవ్ పర్సెంట్ రావు అనుకున్నాను అంటే నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ నేను బ్యాలెన్స్ షీట్లో చూపించుకుంటున్నాను కానీ తర్వాత బ్యాంక్ ట్రాప్టెన్స్ అయిన తర్వాత ఆ నైంటీ ఫైవ్ని కాస్త జీరో చేయాలా వద్దా అనేది క్వశ్చన్ సో ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలి మీరు ఎస్ ఇట్ ఈస్ అన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ ఎందుకు అంటే దిస్ ఈజ్ గివింగ్ యూ అడిషనల్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ద కండిషన్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ అట్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ రోజు నాకు ఆల్రెడీ డౌట్ ఉంది అక్కడ ఏదో ఫైర్ జరిగింది ఏదో అర్థక్ జరిగింది అంటే వాడు ఇవ్వకపోవచ్చు అని చెప్పేసి సో దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మీకు ఎప్పుడో వచ్చాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ మీరు అప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ నైంటీ ఫైవ్ కాస్త జీరో చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ బ్యాడ్ డేట్స్ అట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో అలా మీరు కొన్ని చేసేసుకోండి వీఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టైమ్ విల్ గో టు ద ఏఎస్ ఫైవ్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఫర్ ద పీరియడ్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్స్ అండ్ చేంజెస్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ ఇక్కడ వేయమంటారు అంటే మీ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ మొత్తాన్ని క్లమ్జీ చేసేసేసి మొత్తం కంపైన్ చేసి కచ్చా చేసేసి చూపించకండి దాన్ని మీరు సెగ్రిగేట్ చేయండి ఏంటి మీకు కరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఎంత ఉన్నాయి అంటే మీరు కరెంట్ ఇయర్లో బిజినెస్ చేయడం వల్ల ఎంత జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్లో ఏదో తప్పు జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్లో నేను పర్చేస్ చేశాను పర్చేస్ చేసింది రికార్డ్ చేయలేదు కానీ ఇప్పుడు సడన్గా గుర్తుకొచ్చింది అరే నేను రికార్డ్ చేయలేదు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రికార్డ్ చేయాలనుకున్నాను సో రికార్డ్ చేయడం వల్ల కరెంట్ ఇయర్ పీఎండ్లో ఎఫెక్ట్ పడుతుంది కదా అంటే ట్వంటీ ఎయిటీన్లో ఒక వన్ ల్యాక్ వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ నేను పర్చేస్ చేశాను
ఇది కాకుండా నేను ఇంకేదైనా ఎక్స్ట్రా చేశాను అంటే దట్ ఈస్ మై ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ ఐటమ్స్ అంటే మీరు పేరు చూపించుకోదా సార్ అంటే చూపించుకోండి కానీ కింద చూపించుకోండి సపరేట్గా చూపించుకోండి చూసే వాళ్ళకి మీ ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ చూడగానే ఓకే వాళ్ళ రెగ్యులర్ ఆపరేషన్ నుంచి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది ప్రేయర్ పీరియడ్ నుంచి ఎంత వచ్చింది ఎక్స్ట్రా ఆర్డర్ నుంచి ఎంత వచ్చింది చేసిన అకౌంటింగ్ పాలసీ వాళ్ళు ఎంత వచ్చింది అంటే నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఇంకేదే మెథడ్ ఫాలో అయ్యేవాడిని ఇప్పుడు అకౌంటింగ్ ఫాలో మెథడ్ని ఫాలో అయ్యే కాకుండా వేరే మెథడ్ మారుస్తున్నాను దానివల్ల ఇంత ప్రాఫిట్ వచ్చేస్తుందని చెప్పి అంటే ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్ని సపరేట్గా చూపించడం వల్ల చూసే వాళ్ళకి క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఓకే ఇది నీ తెలివితో వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఇది నువ్వు ఏదో మెథడ్ని చేంజ్ చేయడం వల్ల వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఇది నువ్వు ఇది ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీగా ఏదో గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఇచ్చేసింది నీకు వాడుకోపో అని చెప్పేసి దానివల్ల వచ్చిన ప్రాఫిట్ లేదు అంటే ఏదో లాస్ట్ ఇయర్లో మిస్ అయిపోయావు అది ఇక్కడ నువ్వు కరెంట్ ఇయర్లో రికార్డ్ చేస్తున్నావు దానివల్ల వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అంటే అన్ని సగ్రిగేట్ సగ్రిగేట్ చేసి చూపించాలని చెప్పడమే ఇక్కడ ఏఎస్ ఫైవ్ ఉంది మనకి ఓకే ఒక క్వశ్చన్ చేయాలనుకుంటున్నాను మనకు టైం ఎక్కువ లేదు కొంచెం మంచి క్వశ్చన్ చేద్దాం ఇంకో ఏ స్టెన్ గెలిపాయామా ఒక్క క్వశ్చన్ ఫర్ మై సాటిస్ఫాక్షన్ యా ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఎ ఫార్మల్ రిటైర్మెంట్ గ్రాట్యుటీ స్కీమ్ బై అన్ ఎంప్లాయర్ ఇన్ ప్లేస్ of an ad hoc ex-gratia payments to employees on retirement. Okay? So, I am going to tell you what I am going to tell you. I am going to tell you what I am going to tell you. So, net profit or loss for the period here, this standard method, you have ordinary activities. And then, you have to pay the fees, you have to pay the rent, you have to pay the rent, you have to pay the rent, that is my ordinary items. Extraordinary items, you have to pay the furniture, you have to pay the government grant, you have to pay the incident, you have to pay the incident, that is my extraordinary items. ఇంకొకటి ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్స్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్లో ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు అతను నాకు డబ్బులు ఇవ్వక నాకు సడన్గా వచ్చి ఇచ్చేస్తున్నాడు అంటే నాకు లాస్ట్ ఇయర్ నేను రికార్డ్ చేయలేదు ఇవాళ రికార్డ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ నేను రెంట్ పే చేయలేదు అది ఈ ఇయర్లో రికార్డ్ చేస్తున్నాను ఈ పీరియడ్లో రికార్డ్ చేస్తున్నాను సో దట్ ఈస్ యువర్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్స్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రకారం చెప్తున్నాను బట్ దీన్ని మీరు జనరల్ వేలో మీరు ఎగ్జామ్లో కూడా రాయొచ్చు చేంజెస్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్స్ చేంజెస్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్స్ అంటే ఏంటంటే నేను ఒక అసెట్ని కొన్నాను అసెట్ని టూ థౌజండ్ టెన్లో కొన్నాను నేను ఏమనుకున్నాను అంటే ఈ అసెట్ టెన్ ఇయర్స్ వస్తుంది అనుకున్నాను అంటే ఇప్పుడు అసెట్ కొంటప్పుడు వన్ ల్యాక్ రూపీస్ పెట్టి కొన్నాను నేను ఏమనుకున్నాను అంటే ఇది టెన్ ఇయర్స్ వస్తుంది అనుకున్నాను అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ టెన్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ లెక్క నేను డెప్రిసేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తా అని చెప్పి నా మనసులో అనుకున్నాను అలా ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది అంటే నా వాల్యూ ఎంత అయ్యి ఉండొచ్చు యాభై వేలు అయ్యి ఉండొచ్చు వన్ ల్యాక్ రూపీస్ నా ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఎవ్రీ ఇయర్ టెన్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ అలా తీసేస్తే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ డెప్రెసెస్ అయ్యి ఉండొచ్చు రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఇస్ మై డబ్ల్యూడివి ఇవాళ నేను ఎస్టిమేట్ని మార్చాలనుకుంటాను ఏంటి నేను అనుకున్నట్టు పదిహేను వచ్చినట్లేదు ఆ సెట్ ఆల్రెడీ ఐదేళ్ళు వచ్చేది కాబట్టి మేబీ ఇంకొక టూ ఇయర్స్ రావచ్చు అనుకుంటున్నాను అంటే ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద ఎస్టిమేట్ I am not changing the method, I am just changing the estimate. If you are going to do it, I am going to do it in the next year. I am going to do it in the next year. I am going to do it in the next year. I am going to do it in the next year. ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ డెప్రిసేట్ చేయాలనుకుంటాను దాని తర్వాత వచ్చే ఇయర్ని ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్కి డెప్రిసేట్ చేయాలనుకుంటాను సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ చేంజ్ ఇన్ ద ఎస్టిమేట్ దాన్ని మీరు సపరేట్గా చూపించండి దిస్ ఇస్ ఐ నాట్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ అన్ చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ బట్ దిస్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ ద ఎస్టిమేట్ అది కూడా సపరేట్గా చూపించండి అని చెప్తున్నాడు దెన్ చేంజ్ ఇన్ ద అకౌంటింగ్ పాలసీస్ ఆల్రెడీ మనం ఇందాక చాలా డిస్కస్ చేస్తాం అది కూడా సపరేట్గా చూపించండి అని చెప్తున్నాం రైట్ సో ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ నేను సెంటర్లో వదిలేసాను కదా ఆ పాయింట్ని ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను యా ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్ చేంజెస్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ కొంచెం అండర్లైన్ చేసుకొని చదవకండి ఈ కింద రెండు ఉన్నాయి కదా ఆ రెండుని మేము చేంజ్ ఇన్ ద అకౌంటింగ్ పాలసీ అనుకోము జనరల్గా మీరు ఒక మెథ ఒక పాలసీ నుంచి ఇంకొక పాలసీ మెథడ్కి వెళ్తే అది చేంజ్ ఇన్ ద అకౌంటింగ్ పాలసీ అవుతుంది దాన్ని మీరు ఏఎస్ ఫైవ్ ప్రకారం సపరేట్ సపరేట్గా చూపించుకోండి అని చెప్తున్నాము కానీ ఈ కింద రెండు చెప్పబడేటివి అసలు మేము చేంజ్ ఇన్ ద అకౌంటింగ్ పాలసీ కానే కాదు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంది మీరు సపరేట్గా చూపించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఏఎస్ వన్ ప్రకారం సపరేట్గా డిస్కోజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు 
ఒక పది మంది ఇరవై మంది అంతే ఉన్నారు సో నేను ఎక్స్గ్రేషియా ఇచ్చేటప్పుడు అడాక్ బేసిస్లో ఇస్తున్నాను అంటే నేను ఎంత ఇవ్వాలో ఆ టైంకి నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసేసి అంత ఇచ్చేస్తున్నాను అంటే నా పిఎండల్కి నేను సపరేట్గా ప్రొవిజన్ అనేది ఏం పెట్టట్లేదు ఒక మెదర్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ అని చెప్పట్లేదు అంటే మనకి యాక్చురల్ వాల్యుయేషన్స్ అని ఉంటాయి అనమాట అంటే మీకు ఎంత ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు వాళ్ళ ఏజ్ ఎంత వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఎవరు ఎప్పుడు ఉంది ఎప్పుడు రిటైర్మెంట్ అయిపోతారు అలా అన్ని వాల్యుయేషన్ చేసేసి ఒక ఒక అమౌంట్ని మీరు పిఎండ్ డెబిట్ చేసుకోవడం ఒక ప్రాపర్ వే అలా కాకుండా చిన్న ఎంప్లాయీస్ చిన్న కంపెనీ కాబట్టి నేను ఇదే అడాక్ బేసిస్లో అడిగినట్టుగా ఇచ్చేస్తా ఉన్నాను కానీ ఇప్పుడు నా కంపెనీ పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఏమనుకుంటున్నాను అంటే అలా ఇవ్వడం నాకు ఇబ్బంది అవుతుంది సడన్గా ఒకటిసారి పది లక్షలు ఇవ్వాలంటే నా పిఎండ్ పెద్ద హిట్ అవుతుంది నా ప్రాఫిట్ నేను అర్న్ చేసుకోలేకపోతున్నాను లేకుంటే నేను భరించలేకపోతున్నాను అంత పెద్ద అమౌంట్ అని చెప్పేసి సో నేను ఒక ఫార్మల్ పాలసీ తెచ్చుకోవాలనుకుంటాను పాలసీ ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంత అమౌంట్ పిఎండ్కి డెబిట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఒక బేసిస్ పైన సో ఇలా కొత్తగా నేను తెచ్చాను కాబట్టి ఇది మీరు మెథడ్ని మారుస్తున్నారా పాలసీని మారుస్తున్నారా అంటే మార్చట్లేదు ఇది ఫస్ట్ టైం తెస్తున్నాను ఓకే సో దట్ ఇస్ వాట్ ఈస్ థింగ్ సెకండ్ వన్ అడాప్షన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ అకౌంటింగ్ పాలసీ ఫర్ ఈవెంట్స్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ డిడ్ నాట్ అక్కర్ ప్రీవియస్లీ ఆర్ దట్ వాస్ ఇమ్మెటీరియల్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తాను సో ఇంతకుముందు మనం ఎవరైనా రిటైర్మెంట్ అయిపోయినప్పుడు వాళ్ళకి ఏం డబ్బులు ఇచ్చే వాళ్ళం కాదు రిటైర్మెంట్ అనే స్కీమ్ ఏమి దగ్గర లేకపోయిండేది కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏమనుకుంటున్నామంటే చాలా మంది ఎంప్లాయీస్ అడుగుతున్నారు సార్ మేము మీ కంపెనీలో ఎన్ని ఇయర్స్ వర్క్ చేస్తాము ఇప్పుడు మేము వెళ్ళిపోతున్నాము వెళ్ళిపోయింది అంటే ఎందుకు ఏజ్ అయిపోవడం వల్ల వెళ్ళిపోతున్నాము మాకు ఒక డిపెండెన్సీ ఏం లేదు మాకు కొంచెం పెన్షన్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి సో మనం కూడా ఆలోచించాము కరెక్ట్ కదా వాళ్ళు చాలా చాలా కష్టపడుతున్నారు వాళ్ళకి ఎంతో అంత పేమెంట్ ఆర్ పెన్షన్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి సో ఇది మనం ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం కదా అంటే ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన దానికి కూడా చేంజెస్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీ అనకూడదు అంటే ఇంతకుముందు జరిగేదే కాదు ఫస్ట్ టైం జరుగుతుంది ఫస్ట్ టైం జరిగిన దానికి నువ్వు ఇలా చేంజ్ అంటారు చేంజెస్ అంటే ఇంత అర్థం ఏంటి ఒక మెథడ్ని ఫాలో అవుతున్నారు ఒక పాలసీని ఫాలో అవుతున్నారు దాని ఉద్దేశం ఇంకో దానికి వెళ్తున్నారు అంటే దానికి మీరు సపరేట్గా డిస్పోజ్ చేయండి ఏఎస్ ఫైవ్ ప్రకారం చేయండి ఏఎస్ వన్ ప్రకారం చేయండి కానీ ఇంతకుముందు జరిగేదే కాదు ఫస్ట్ టైం జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని మేము చేంజెస్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీ అనట్లేదు దాన్ని మీరు ఏఎస్ వన్ ప్రకారం కూడా సపరేట్గా డిస్పోజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ అమౌంట్ ఎప్పుడైతే మెటీరియల్గా ఉంటుందో మెటీరియల్ అంటే ఒక పెద్ద అమౌంట్ ఉంటుందో దాన్ని సపరేట్గా డిస్పోజ్ చేయడం కరెక్ట్ అనమాట ఓకే సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఫర్ టూ డేస్ క్లాస్ ఐ హోప్ యూ ఫార్ ద వీడియో హెల్ప